Na mtazamaji tupo pamoja tena katika wasa huu wa kipindi cha Tonge asubuhi lakini tu nikufahamishe kwamba siku zinazidi kusonga kweli kweli kwa hiyo kama ulikuwa umepanga mipango yako e, kwamba utaitekeleza kwa mwaka 2023 itekeleze sasa kwa sababu leo e, tunazidi kusogea mbele leo ni tarehe 15 tarehe 15 ya mwezi Mei kwa hiyo kama ni, mwe, ni mwaka tumeusogelea katikati hapo jipange iweze kuhakikisha kwamba mambo yako yanakwenda vizuri kabisa tumeamka salama Tayari kabisa kufahamisha yale ambayo yamejiri e, kwa siku ya leo nchini Tanzania. Karibu sana naitwa Bernard James na tupo na mwenzangu. Mambo vipi? Mambo fresh. Mimi ni Judith Bryson ambaye tutakuwa wote mwanzo mpaka mwisho na moja kati ya vitu umezungumza mm. ni pamoja na kuyasogeza mambo mbele pale ambapo tunaenda kumaliza mwaka. Mm. Of course, mm. tunaelekea mwezi wa sita sasa. Kwa hiyo kujitathmini lazima. Eh, manake kuna mtu mwingine anasema, "Eni mimi uki. Anza tu mwaka." Aha. Eh labda nitajenga sehemu fulani kama nilikuwa nimefikia labda kwenye rent hapo nitaweka kitu fulani juu. Yes. Alafu mwingine anakuambia nitakuwa nimepata kazi mpya. Mm-hmm. Lakini mwingine anakuambia nitakuwa kwenye mtaji nimeongeza kama shilingi laki mbili. Uh-huh. Alafu mwaka unapoingia unaanza kuona na mambo mengine tofauti na yale. Mambo huwa ya, yanaenda tofauti kidogo kwa hiyo ni yeah. lazima kupambana. Usipopambana mambo yote yanaweza yakapotea. Wanakuambia usipojipanga unapanga. Lazima. Hiyo iko iko lazima. Okay. Sawa, yeah. tupo na mwenzangu hapa na tupo salama kabisa kuhakikisha kwamba siku yako inakwenda vizuri. Tunawashukuru sana e, ndugu zetu wa RJ Classic Furniture wanapatikana Nyegezi ukielekea stand kuu. Kifika tu Nyegezi corner pale. Hatua yeah. kama 10 hivi. Yeah. Wako mkono wa kulia unawapata pale ndio wahisani wetu kwenye kipindi kwa sikia leo. Sasa baba nao tupo na Freddy Fashion wanapatikana katikati ya jiji la Mwanza ukienda pale maeneo ya Kishamapanda pale katikati jirani kabisa na Salma Koni. Pendeza wewe kama mimi. Ya, yeah, hey, inabidi ukienda kwa katika muonekano fulani hivi ambao mashati ambao unapresent kila mahari yani hey. ukienda lazima kila mtu ashtuke tu ukiwa, ukiwa na suti ukiwa ukiwa na suti hata ikutana na mkwe anaweza akasema kwa kijana kangu yule yule mme wa mme, mme wa binti yangu yule anakutambulisha hey. vizuri vizuri hey. lakini kienda ukitaka kukopa na ukienda pia sehemu fulani kwa ajili ya kutengeneza deal fulani anasema yes tumepata CEO pale Ya, yeah, ndio maana nikakwambia mm. sasa hivi ukivamia sehemu watu wanaanza kujikagua maofisini nani anatufamia sasa hivi. Ya. Yeah. <laughs> hey. <laughs> Lakini umewaka. Asante sana. Nawe pia umewaka. Na tutakuwa na tutakuwa na juhudi e, kwenye kipindi hiki kwa siku zote ambazo tutakuwa pamoja hapa kuhakikisha kwamba vipengele vyote vinakwenda sambamba hiyo jiri tukiangalia kwenye magazeti, sokoni na vile vile tukiingia katika mjadala mkuu. Wewe ni sehemu ya kipindi hiki andika ujumbe wako mfupi tuambie unaona nini upo wapi? Jina lako kamili kuna changamoto kuna kasoro kuna ya kupongeza e, yanga ametoa ubingwa yes amekuwa yani amekuwa bingwa rasmi ukiachana na zile watakuwa ama itakuwa sasa tumejiridhisha sasa yanga ni bingwa hata simba funge magoli mbili yanga ni bingwa kwa maana hiyo tumefunga mjadala e, wao wanatakiwa kusubiri e. kwa hiyo inabidi mm, basi lakini ndio hivyo simba hana alichopata mwaka huu kwa yanga amepata hivyo ni kama unahuzunika hapana sihuzuniki lakini Jumatano mm. pia anga anaingia uwanjani kulitetea taifa hauzuniki kwamba tumekosa ama we upo katika wale wakosa ama mimi mimi katika... bwana mm. unajua moyoni mwangu mimi ukiangalia humdu unaweza ukapata lakini kabla hujaangalia moyoni wangu huwezi kwa nyuma kwa hiyo hauko semio mm. mimi nawapongeza yanga lakini aha nawapongeza kabisa yanga wana okay. kwa roho moja yeah. namba zetu ndio hizo hapo shiriki nasi sasa Taifa kabla tujiingia kwenye kila macho na kijalio kwa sikia leo taifa lipo kwenye majeuzi. Yeah, sana. Unajua ni juma ambalo limepoteza watu kifo ni kifo tu. Lakini kwa, kuna watu ambao ni maarufu. Kwa wiki ambayo tumeimaliza ambayo mm, ilikuwa ni siku mm, ya Ijumaa mm, tarehe 12 mm, uh, tumempoteza aliyekuwa waziri wa zamani wa mambo ya nje mm, Bernard Membe. Kamilus Membe. Yes. Uh, lakini hapo jana mwili wake uliagwa mm-hmm. ambapo rais Samia Suluh Hassan aliongoza mm-hmm. mamia ya watu ambao walienda kuomboleza pale msibani uh, kuhakikisha wanaupumzisha mwili wa aliyekuwa waziri wa zamani uh, Bernard Kamilus Membe. Mheshimiwa rais amesema kwamba alikuwa mwana diplomasia mzuri na unajua na kati, kati, kati ya watu waliohudumu kwenye nafasi hiyo ya waziri wa mambo ya nchi za nje mm-hmm. kwa kipindi kirefu mm-hmm. ye yeah, yumo kati yeah. ya wawili yumo pia na takriban miaka kama sio minane nafikiri ni tisa amehudumu katika eneo hilo yes 
Eh, lakini wapo wengine ambao na pia wamepitia katika nafasi hiyo kwa hiyo ameka pia historia hiyo lakini naambia kwamba alikuwa na lakini tukumbuke aliwahi kugombea aligombea urais mm. na wakati anagombea urais kuna siku ambayo aliwaahidi mm. eh, ambao walikuwa ni mafanzi zake ambao wafuasi wake ni mashabiki wafuasi. wake eh. akawaambia hivi mnajua siku ambayo nitakuwa na 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 na, na, na sainishwa pale mm. nimeshakuwa rais mm. tamwaga wino mwekundu nitatoka hapo tutakuwa na bonge la tafrija hiyo mm. uh, kauli ili trend sana mtandaoni mm, kwa namna ambavyo alikuwa mm. anashauku ya kuja kuiongoza Tanzania yetu mm. kwa maana hiyo kama angebahatika pia kuipata nafasi hiyo pengine angekuwa rais na angeweza kuhudumu mm. lakini haikuweza kuwa Uh, lakini hata wakati wa kumaliza kwamba kipindi cha uchaguzi kimeisha na alikubali matokeo kwamba sikupata nafasi mm, hiyo mm. na akaendelea kuunga mkono juhudi za ki, zinazoendelea za, na mama akamuunga mkono na kila kitu kwa hiyo tunaweza tukaona namna ambavyo mama na Bernard wamefanya kazi ya pamoja na amehudumu vizuri kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa yeah. ni mwana mwana demokrasia e, na mwanasiasa pia ambaye alikuwa na leo nimefanya ya. hiki akiwezekana. E, bado wengi watajifunza mengi kutoka kwake lakini niliona pia juzi waziri mwenye dhamana ya tunachokifanya sisi habari. Mm -hmm. e, nape na huyu naona hapo kina makina mawaziri kina stagomena tax na wengine mbalimbali wana siasa mm -hmm. mbalimbali hapo jana wakati wa kimwaga. Mm -hmm. Kwa Mwenyezi Mungu ampumzishe pema lakini wakati hiyo ilifanyika pia tumempoteza e, mtumiaji mkubwa wa mitandao ya kijamii Lemutus. Lemutus. Ni mtu ambaye alikuwa ana influence sana vijana. Sana. 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 Yaani katika tukizungumzia miziki mm. ameshiriki na mm. vijana wengi hata wasanii hawa wakubwa mm. waliposti kwamba namna moja ambavyo mm. wameguswa na namna ambavyo waliweza kufanya naye kazi kwa wakati ule lakini pia uh, awa ambao ni watu wa social media watu ambao wanaandika vitu mbalimbali mm. nao wameandika wameonyesha ni namna gani ambavyo labda kuna watu ambao akaunti zao wazinafungu mm. lakini wameonyesha namna ambavyo wameguswa namna ambavyo wakifungiwa huwa anawapigia simu za mara kwa mara mm. kuatia moyo kwa ni mtu ambaye ameshiriki vyema kuikuza tasnia. Okay. Yeah. Sawa, so, naye pia hapo mziki pema mzee wa kula bata, mzee yes. wa nini alikuwa na msemo mmoja hivi. Mm -hmm. Wa Kikongo, ni mm -hmm. sawa kidogo lakini nikikumbuka nitausema lakini ni kwamba alikuwa anahamasisha na kuwavutia vijana. Yes. E, kuingia katika masuala mazima mitandao ya kijamii mm -hmm. na of course zile haso zake za hapa na pale na hivyo vitu. Kwa hiyo naye pia jitihada e, zake tutazikumbuka yeah, tuliziona tuli ni Bwana ametoa bwana jina lake limidiwe hapo yes. msike pema sawa mtazamaji hayo ndio ambayo kwa juma hili e, tumeona na yamejiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwenye mambo vya habari e, kwa hiyo nasi tunawaombea hapo mziko jema ndugu zetu hao sasa samama na hayo jana mm -hmm. dunia ilikuwa ikikumbuka na kuadhimisha siku ya mama duniani ya mama duniani sikuona posti yako kuhusiana na mama niliandika bwana mimi niliweka kwenye status pale. au sikupita niliweka status pale niliweka watu pale mimi jana sikufanya hivyo mimi nikufanya hivyo siku mama yangu kwa sababu moja nashindwa niandike nini yani okay. sina cha kuandika ambacho mm. mtu yote anaweza kaelewa kwamba ni namna yani namna ambavyo naweza kutoa picha nilionayo mm. ila Kumunyesha mimi mamangu ni mtu ambaye niko speechless okay. siwezi kuelezea. Sawa sawa. Mm. E, jana ilikuwa ni siku ya mama duniani na leo ni siku ya familia. Sio ilikuwaje mpaka hii siku zikafuatana? Yaani au niko lakini na mama mama ana uzito sana. Tukiangalia vizuri eh. Eh, mama ndiye ameibeba familia. Eh? Tunaanza tunamwangalia mama kwa mfano ya familia. Eh jana tumemwangalia mama. Okay. Yake. Lakini sasa tunaenda leo ambapo tunaijumuisha ambapo tunakuta baba, mama, Mtoto. watoto. Ambapo Ay. sasa ndo tunaita familia. Sawa, e, wakati leo leo kikubwa kinachoangaliwa bwana ni ongezeko la watu matumizi sahihi ya nishati, mm -hmm. lakini pia mambo ya mazingira, mambo ya bajeti, kijamii hayo. Lakini katika kujadili haya yote tumefanikiwa kuwa na kwa sababu mimi naitwa Bernard James na tupo na Judy lakini tumefanikiwa kumwalika ndugu yetu hapa anaitwa Esther Esther Ryan Adiambo 
mkurugenzi wa Rent Woman Center ambaye ndo tutakuwa naye kwa siku leo. Tukiongelea zaidi mama lakini leo ni siku ya familia. Mm. Na tukiangalia sasa mm. eh, sekta yake mm. eh, ni kuhusiana na wanawake. Kwa hiyo mm. lazima wewe utakuwa na mapana. Kuna mengi ambayo umeshakutana naye. Kuna changamoto ambazo mm. wa mama wanakuja wanakuelezea. Kuna changamoto za kifamilia lazima mm. unakutana nazo. Sisi hapa tunataka leo tuzijue changamoto gani eh, mama mama ni nani kabisa mamaje familia ni watu gani familia ni nini eh familia ni nini mama huyu tunayemjadili leo ni ni nani ni, ni upi na haje mm. familia tunazo ziona kwa sasa hivi familia tukumbuke Bernard eh. familia ni moja kati ya vitu ambavyo vimebeba watu wengi sana mm. hata wewe umetoka katika familia mm. mimi nimetoka katika familia tazamaji pia yes picha yako ambayo naiona kwako leo unaweza ukaiwakilisha familia yako naweza nikasema uh, Bernard anavyozungumza pengine hata wazazi wake ndivyo mm. wanavyozungumza mm. lakini ukiwa na kauli ambazo sio nzuri mimi nitasema Bernard ana present yeah. familia yake mm. mimi yani kwa post picha ya mamangu bwana kuna watu walinambia fana mamangu unafana na mama okay bora fana mama sawa esta taasisi yako bwana kwanza yeye mnafanya nini katika kwanza kuhakikisha mwanamke eh. anakuwa mama mzuri Ah, uh, napenda kwanza kusema kwamba uh, mimi sio sio mpaginiaji wa haki sawa kwa wanawake kwa bahati mbaya ni hivyo. <laughs> Lakini ninachofanya ni kwamba naamini kutoka tumeumbwa uh, mwanamke alumbwa kama katimu. Okay. Kwa hiyo ukikao kiangalia watu wanavyo kwenye vyama vyetu kwenye vikundi mwenyekiti anachaguliwa. Mm. Lakini anayefanya kazi kubwa sana mara nyingi huwa ni katimu. Mm. Kwa hiyo Mungu alimuumba Adamu kama alivyomuumba mm-hmm. na akaona kwamba Adamu anahitaji msaidizi. Kwa hiyo Adamu mwenyekiti akatengeneza katibu. Mm-hmm. Kwa katibu mara nyingi hata katika kuchagua katibu pia anachagua mtu ambaye mwenye uwezo wa kuweza kufanya vitu. Kwa mimi naamini kwamba wanawake tuna uwezo wa kufanya vitu. Yeah, Lakini amin. siku zote nitabaki kuwa katibu na nitabaki kuwa na heshima yangu ya ukatibu na siwezi kuikataa kutaka level nyingine ambayo Mungu akufanyaje hakuniumba inawezekana nitakuwa tofauti na wanawake wengi lakini mimi ndivyo ninavyoamini kwa real center tunachofanya si serious women center ni kutengeneza makatibu wenye tija ehe makatibu wenye tija yeah, kwa sababu kwa mfano mm-hmm. uchukue bena ni hapa ambaye yeye ni mwenyekiti yeye ni mwenyekiti mm-hmm. alafu awe na katibu ambaye hana tija atapata shida kwenye maisha ya kawaida ambapo katibu wangu ya Yes, mm-hmm. katibu wako huyu hapa na katibu wako <laughs> mwingine huko nje lakini yes. katika hali ya kawaida ni kwamba kwenye hiyo uh, level ya familia sasa ambapo tunakubaliana kwamba baba ni mwenyekiti basi mimi nakubali kwamba mama ni ni katibu mm-hmm. lakini tunachofanya Reliance Women Center ni kutengeneza makatibu wenye tija tunaongezea uwezo katibu ili akifika kwenye ile sasa leo wa familia aweze kufanya vile vitu ambavyo alitakiwa kufanya toka uumbaji wake kama kabla tujaenda mbali huo yeah. uwezo mnaoongeza ni uwezo wa namna gani yani mm. katibu unamuona anakuwa ana mawapi alafu uwezo fulani ambao mnampa nyie ni upi mm. ili kufika kule okay Katibu anaweza kakwama kwenye level nyingi sana. Anaweza kakwama kwenye level ya kuanzia familia, toka ameanza huko na malezi na kila kitu kama tutaendelea kuliongelea. Lakini katibu anaweza kafeli kielimu. Katibu anaweza kafeli kwa jamii na yu mzunguka. Yaani katibu ana mazingira ambayo anaweza kamfanya ya kafeli. Ambapo wakati mwingine hata mwenyekiti anaweza kafeli. Lakini mimi na mwangazia zaidi katibu. Kwa baada ya kuweza kuanguka pale ambako imemsababisha yeye kufeli tunakutana nao kwa njia nyingi aidha mm. wanakuja kituoni kwetu tunakutana nao kwenye kata zao tunakutana nao kwenye mashule tunachofanya ni kumjengea uwezo kumuongezea uh, ujuzi kazi ambao sasa unaweza kwenda kumfanya aweze kuwa katibu sababu katibu kama huna kalamu na karatasi kwenye kikao huwezi kuandika huwezi kuandika kwa kwenye level ya familia kama huyu katibu hawezi kuwa na uwezo wa kuingiza kipato chochote kwenye familia okay. akamsaidia mwenyekiti huyo sasa sio katibu yani atakuwa katibu tu kivuli tuseme kwa tunachofanya sisi ni kwamba anabaki na sehemu yake ile ile kama mwanamke anabaki kuwa submissive kama ambavyo tuliumbwa lakini anakuwa katibu mwenye tija. Kwa hiyo tunaongezea uwezo kwa kufundisha ujuzi kazi, aweze kujifunza labda uh, kushona, mm-hmm. aweze kujifunza urembo na mambo ya saluni, upishi wa keki, upambaji wa kumbiza sherehe, at least aweze kwenda kumsaidia yule mwenyekiti kwa kumuongezea kipato. Jana wakati kimwangalia mama, eh, mama wa sasa tunaweza tukasema ni mama wa aina gani? Ukilinganisha na miaka ya 80 huko mm. 70. Ipi mama wa miaka ile na mama wa sasa hivi wanafanana? Mm. Tofauti ni, ni kubwa kidogo. Kinaweza yeah. sifika asilimia mia lakini kuna tofauti kubwa kwa sababu ya maisha ambayo tunaishi. Maisha yeah. kwa naishi uh, wa mama wetu wa zamani kwa nyuma nikifikiria hata mimi nilikuwa naishi na mama yangu ni tofauti. Haso nilizonazo mimi sasa hivi ni tofauti na mama. 
kwa wakati mwingine wa mama walikuwa wanaweza kukaa tu nyumbani na kufanya shughuli ndogo ndogo na baba alikuwa na uwezo wa kukidhi mahitaji yote kwa sababu mm -hmm. shule ataenda shule za kawaida na chakula mama anaweza kaa baba anaweza kaa ameenda kufanya kazi fulani huko mm -hmm. kwenye center mama huko ameenda shambani kulima yeah. kwa baba anarudi na pesa kidogo kutoka center mama anarudi na mahindi vikichanganyika vitu vinaenda lakini sasa hivi mahitaji yamekuwa makubwa kwa sababu uh, tumekuwa tunahitaji shule nzuri kwa ajili ya watoto wetu ili kutengeneza ule ushindani wakati wanakuwa kwenye yeah. ajira lakini tukao tumehitaji kuishi vizuri kwenye nyumba zetu kwa sababu mm -hmm. saa hizi huwezi kunambia nikaishi kwenye kwenye nyumba ya majani alafu niweke na majani chini nikalie kama makabila mengine yanayofanya mm -hmm. kwa hiyo unakuta mahitaji yameongezeka kwa yale mahitaji kuongezeka yanambadilisha mama kabisa na huyu mama sasa tusemeje kwa sasa haya ambayo amembadilisha mm -hmm. unaona yanatija yote ile katika jamii Manake ni kuchukua Esther mm -hmm. ukinichukua mimi mm -hmm. sisi tulizaliwa miaka ya sabini hapo 80 mm -hmm. sio mm -hmm. Nchukue mtoto ambaye amezaliwa miaka ya elfu mbili kuanzia na kumi njo huku mbele. Linganisha tofauti yako wewe na yule mtoto. Mm. Unaona kuna kuna kufanana pana? Na kufanana kupo tuchukua mtoto wetu tulio nao nyumbani Bened. Una mm. mtoto na mtoto vijana na mtoto. Yaani tuangalie jinsi ambavyo mahitaji yao alivyo na sisi. Kuna wakati paka unajua ngapi tunamjiuliza if he chance miss kuipata nyuma eh? <laughs> yani like you feel like what's happening yani uh -huh. sikupata hii chance nyuma. Yeah. Lakini ni katika hali ya kaida ya mazingira ambayo tunaishi. Ni mabadiliko yao ya tabia yeah. nchi si tuseme lakini mazingira tunayo sasa hivi ni tofauti. Kwa sababu nilikuwa naweza kwenda shuleni kwa, kwa miguu kabisa. Na, na, na katika mm -hmm. mabadiliko haya kuna watu ambao bado wanalelewa na bibi zao. Yes. Ambao hawataki kabisa kukubaliana na mm -hmm. mabadiliko ambayo tunayo sasa hivi. Mm -hmm. Yaani anachokijua mm -hmm. kama ni binti umetoka shule mm -hmm. ni lazima kuna ABC ambazo yeye alizifanya kipindi mm -hmm. kile. Mm -hmm. Na wewe binti ni lazima uzipitie. Mm -hmm. Lakini ukiangalia kuna namna ambavyo unaona haimsaidi. Yaani mm -hmm. kitu ambacho huyu bibi au mm -hmm. mama wa kipindi kile mm -hmm. anachomfundisha leo mm -hmm. huyu hakimsaidii mm -hmm. na katika ukuaji sasa unaenda nacho kila ambacho umefundishwa kwa muda mrefu yeah. anapokuja sasa binti labda ametoka sehemu fulani amekuja mm -hmm. na umri wake umeshapanda mm -hmm. na maisha yake ni ya kila siku mm -hmm. sasa nyinyi mnapokutana na huyo mtu wa design hiyo sasa mm -hmm. huwa mnatumia muda gani kumueleweesha kwamba haipo hivi kwa sasa hivi mm -hmm. eh hey, sasa hivi iko tuko hapa inakuaje Nachukua tu labda mfano tu wa karibu kwamba mm. um, sawa nimekuwa nikiwa na nimefundishwa kufua nguo na mkono. Mm. Kuna yani familia zetu nyingi tunazilea kulingana na sisi ambavyo tumelelewa. Hivyo yes. mamangu alikuwa anafanya hivi baba alikuwa anafanya hivi. Eh. Lakini ka, kama tulivyo mimi kuniuliza kuna vitu ambavyo nasemaga no mimi watoto wangu hawataenda hivi. Kwa mfano like nimelewa kwa familia ambayo watu walikuwa wanajaa mamangu alikuwa wa kwanza anafikiri kwenda mjini. Kwa ndugu zake wengi walikuwa wanafikia kwake. Kwa tumelala sana sebleni kwa kuachia wajumba zetu na ndugu zetu yeah. vitanda. Wakati nakuwa nilisema kabisa, mimi mtoto wangu hata mwachia mtu kitanda. Kwa kama vitanda vipo. Kwa maana hiyo hata mwachia wao utakuwa umejitimiliza kwamba no, au yani, mgeni ndio atatoka. Kama tamakuli. vitanda vipo watalala vikijaa itabidi walale chini. Lakini kushusha mtoto wangu alale chini. chini. Mgeni. Okay. Kushusha mtoto wangu. Sio mtoto. Sio mtoto. Yeah. Kushusha mtoto wangu nimweke godoro alale chini kwa sababu kuna mjomba yake amekuja kusoma chuo kikuu kwa miaka minne nyumbani kwangu hiyo wakati nakuwa sasa nilikuwa nasema kwamba hii sitafanya. Kwa hiyo unakuta kwamba katika hali ya kawaida ule utandawazo unafanya kwamba hata sisi tulivolelewa tunaanza kubadilisha. Sasa hebu twende hapa. Umeniacha kidogo. Mm -hmm. uh, Unavyosema mtoto hatompisha. Mm -hmm. Wazazi wetu maana yao ilikuwa ni nini? Tunalinda heshima, si ndio? Maana yao walinda heshima. Ndiyo. Yeah. Lakini katika kulinda heshima, ya tunapoleta heshima kulingana na utandawazi, lakini katika hiyo heshima kuna vitu ambavyo mimi navipitia sasa hivi mm -hmm. kwa sababu ya ile heshima. Mm -hmm. Nina tatizo la mgongo tu kwa sababu nililala chini kwa miaka okay. mingi. Yeah, okay. Ambalo sasa hivi kwanza nilimkosti yule mama wangu kunitibu, lakini mpaka sasa hivi mimi nanikosti katika maisha ya kawaida. Lakini ukienda kusema kwamba no, huyu mtu alilala chini. chini kwa muda mrefu sana. Sasa chini ya, ya nyumbani kijijini kwenye majani na nina nini ni tofauti na chini ya huku mjini ambapo tulala kwenye sakafu mm -hmm. na tiles. Mm -hmm. Kwa hiyo nikasema nilichokipitia na mamangu katika kunitibu baada ya kuwa mkubwa sasa mm -hmm. sitaki nipitie hicho. Okay. Kwa hiyo tuchukue mfano huo lakini pia nililelewa mm -hmm. kwenye kufua nguo. Mm -hmm. Lakini inawezekana katika utandawazi by the time mimi naanza kuzaa nina washing machine. Okay. Mtoto wangu anakuwa kwa kufanyaje? Kwa kubonyeza. Una washing machine. Yes. Lakini zipo familia nyingi ambazo hatujafika huko. Yes. Na nachukua tu mfano. Mimi binafsi bado nafua. Yes. Kwa hiyo nachukua tu mfano kwamba ulilelewa kwa kufua nguo. Mm -hmm. Lakini inawezekana katika hali ya kawaida paka inafika mali unaolewa unazaa tayari umekutwa tayari una nini una washing machine. Mm. Kwa mtaka akiwa mkubwa unachomfundisha ukiweka nguo hapa bonyeza 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 unasahau kabisa kama katika hali ya kawaida 
anatakiwa lakini yule utandawazi ambao unaelekea sawa e, mtazamaji tu, tupo na Esther Adhiambo ni mkurugenzi wa Rians Woman Center sawa sasa tunachokijadili hapa ni siku ya mama duniani hapo jana lakini hizi siku zimefatana leo pia ni siku ya familia kwa hiyo hizi siku hazipishani haz sana mm -hmm. Eh manake tunaoangalia key players bado ni wale wale mama bado anabaki na umimu wake kule na huku pia. Tupo naye hapa. Unaweza ukashiriki nasi pia kwa kutundikia ujumbe wako mfupi. we ni sehemu ya kipindi hiki kupitia 0688 8178818. Esther. Hivi utandawazi ama globalization mm. ama teknolojia. Mm. Wewe kwa mtazamo wako imeondoa sifa ya mama yule tunayemjua ama imebakiza sifa yule mama tunayemjua ah uh, haijaondoa mama chukua, chukua mama okay ngoja nimuite mama wa kisasa mm, mm. chukua mama wa kisasa mm. yuko mbele hivi yeah. ana elimu yake nzuri mm. ama ana stashahada ama ana shahada mm. ama ana shahada mm. yana labda niseme kwa rais ana diploma au ana mm. certificate mm. au ana degree mm. ama ana masters ama mm. ana phd mm. ama ni professor yeah. huyo ni mama lakini ambaye amekuwa exposed kwenye utandawazi mm, yeah. manake ana laptop nyumbani ana ajira nzuri mm. ana gari nzuri mm. ana simu nzuri huyu mm. <laughs> mama bwana anakwenda na kisasa mm. e, sasa haya mambo yote yanayomzunguka huyu mama wa sasa mm. hajampunguzia sifa mama ambaye tumemfahamu nafikiri uh, kuna sifa kuu za mama ambazo twende mbele turudi nyuma haziwezi haziwezi kukwepeka na hazipungui wala nini ziko yeah. pale pale mm. uh, kama nilivyosema kabisa mama ni katibu kwa hiyo hata kama una laptop nyingi una, una gari una nini bado ukiwa kule kazini na hivi mtu vizuri mm. akili yako inafanya kazi kama katibu yeah. yani uta, bado utaendelea tu kuhakikisha kwamba nilikotoka pako vizuri ninakoenda pako vizuri ninaokutana nao mm. wako vizuri hiyo ndio sifa ya mama au sifa ya katibu ambayo yani either utandawazi uje usije hai mm. haipungui sema tu kwamba katika hali ya kawaida um, wote tunapenda mama zetu yani mama ni mtu kitu ni kifaa ambacho huwezi kuacha kukipenda yeah. mm -hmm. kwa hiyo bendi anachokiongelea hapa ni mama yake mm -hmm. sawa eh kwamba alivyokuwa anafanya inawezekana tofauti na mke wake ambaye ni mama wa wa, wa mtoto wake mm -hmm. sasa kwa hiyo mbona Bernard ukikaa ukiangalia hii kwa sababu ana ni kama anakuona ana fanya nini mke wangu hafanyi hivi anaona sorry bene kidogo tu anaona kwamba like inawezekana kwa tofauti lakini kweli ni kwamba mama wa kisasa kwenye level yake ya ukisasa bado anabaki kuwa mama na mama yetu huyo ambaye bado tunataka kijijini wakati mwingine tunafika kule tunamkuta kwenye level yake na we are enjoying what she's doing huko huko kwa level kwa level yake kwa utandawazi umeingia kulingana na mazingira sasa hata hivi kijijini kwa nyuma ambazo kienda yule yule mama wako ambaye alikuwa na aina hiyo bado umembadilishia maisha mpaka sasa hizi ukifika na wewe unamkuta tofauti ni kwamba tu yuko nyashimo mm -hmm. uko mwanza <laughs> lakini maisha yenu yanafanana yanafanana ana sofa set kama hizi umemwekea umeme mm -hmm. ana sijui birika na ukifika tu eh umefika wanangu anachemsha chai kwenye birika eh. faster kabla hajawasha kuni zake kuachemsha yani mama mama, mama ninaye muongelea mimi <laughs> mama ninaye muongelea mimi ni mama yule ambaye eh wakati anapochukua mimba labda miezi tisa mm -hmm miezi sita mm -hmm. au mitano atakiwa akae na 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 aidha na shangazi au mama mm -hmm. mkwe mm -hmm. au mm -hmm. na mama yake akae miezi sita pasipo kufanya chochote kile mm -hmm. yeye ni kula na kufundishwa tu mm -hmm. Mm -hmm. mama mbaye sasa hivi hajifungui kwa njia ya kawaida mm -hmm. ukichukua sichana kumi kwa sasa hivi mm -hmm. wa sasa mm -hmm. wanaojifungua kwa njia ya kawaida kama mazetu wa zamani unaweza kukuta labda ni wawili au ni mmoja lazima afanyie upasuaji tena kwa kupenda sio kwamba tiko na magonjwa lakini yule ambaye alikuwa ananyonyesha mtoto wake miaka hii mm. non stop mm. sasa hivi mama sasa ananyonyesha labda Mezi miezi sita, sita. Mm. mama ambaye sasa hivi ananyonyesha lakini ni admin kwenye magroup kama tano mm. moto umeaka kule watu wanachambana na kula mm. anafanya anatakiwa mm. afanye maamuzi mm. <laughs> mama ambaye anakikoba ana ni mwenyekiti mm. umewaka moto kule mm. Mama ambaye ni CEO mm. ambaye kesho anahitaji andai kikao cha management afanye nini na vitu kama hivyo. Huyu mm. mama ni sawa na wakipindi kile ambaye alikuwa mimi ma, labda nikupe tu mfano mimi mwanangu alikuwa mwajiri mm. alikuwa afisa elimu alikuwa ni, ni kiongozi tu mkubwa mm. lakini she had time. 
na enough familia. time alafu sisi mm. tulizaliwa tu kwa nani mm. tulizaliwa nani mm. na wafanya wazazi wangu walikuwa wafanya kazi tu wauma mm. hivi mm. wote baba mmoja ama mmoja watu wote nani mm. lakini mama wa sasa na mtoto huyu watoto mm. hao watatu mm. haya lakini yuko exposed ah, kwenye mama yuko exposed lakini bado naoni kule kama, kama wakipindi kile kwenye sifa zile za mama yani mama kabisa bado mimi sifa zake sitaki yani sioni kama zina bado ni mama tu kwa sababu amezaa ana mtoto basi bado mimi sifa zake haziondoki kwangu Bernard kwa sababu unasema alikuwa na time lakini mama huyu sasa atatafuta time kulingana na mazingira yake yani weekends hizi unakuta mama wengi sawa inawezekana hakai naye hivi kwanza kumwambia kama mama alikuwa anafanya zamani lakini unakuta weekend anatoka na mtoto wake they go somewhere ndio utandazo unakuwapeleka anakwenda pale malaika kwa ajili ya kucheza michezo na watoto haya mama mbana anachukua mtoto ana miaka mitatu anampeleka boarding na shukuru juzi wizara imeingilia mtoto ana miaka mitatu anampeleka boarding lakini tusitupe mateso hawe tuendelee tena lakini pia tu tusisahau mama huyu anamchukua mtoto ama anatakiwa akae naye mpaka walau yani pasipo kuwa expose katika mazingira mengine miaka hii mitatu mtoto atakiwa kuingiza kitu kingine alelewe tu miaka mine, miaka mitano mpaka sita anaanza kutoka kwa mama sasa anaanza kuingiza huko na huko na huko lakini mama anamuanzisha miaka mitatu ambapo anatakiwa naye akaingize vitu vya watu wengine ambao sio vya mama lakini pia tusisahau kuna watu ambao tunakutana nao wana watoto yani mkikaa wanasema huyu ana mtoto mchanga huyu afu ni saa sita usiku eh, yuko eh, sehemu eh, eh. eh. kila pati kosi eh, yani yeye amesahau kama ana majukumu fulani fulani ambayo ni ya kimama kabisa mm-hmm. yeye yuko sio anaita kudanga yeye mm-hmm. yani yuko anafanya mambo mambo wengine na watoto wao eh. mtoto mwezi mmoja anaenda naye mtoto mwezi mmoja mm-hmm. anamtambulisha kwa baadhi ya watu mm-hmm. yani huyo si ni yako nani si ni nani nini na yako anabeba mtoto yule yako ni mtu wa kupita eh ni mtoto wa kupita ha, ana ukaribu na mtoto hivi mm. hawa wa mama ambao sisi tunawaona huko mtandaoni mm. tunaishi nao kila mm. siku mtaani nyie mnapokutana nao mm. huwa mnawaambia kitu gani nini ambacho mama anatakiwa kukifanya kwa sababu kuna wengine labda wanajitwika majukumu ambayo hawayajui mm. lakini kuna wengine essay watu wanaishi mjini mm mama mama mbaya alitakiwa kumfunda binti mm. wake mm. namna ya kumrea mtoto mm. yupo mbali na yeye mm. na ukaribu pengine hauko sasa tunapoteza mm. watu hapa katikati yani mm. mimi nikiangalia naona kama tunapoteza watu kwa sababu mtoto kila siku yupo viti virefu ba mm. toka na mwaka mmoja mpaka miwili mm. mpaka huko mm. leo tunakuja kumwambia nini yule mtoto mm. kwamba mm. hakuna kwenda kiti kirefu wakati yeye anaenda na mama yake mm. mimi sio mama yake huyo mm. mtu namweza mimi leo mm. au kesho sasa nyie ndo watu ambao pia mko mm. sehemu hiyo ya kuhakikisha wa mama sasa wanaji organize yeah. kwamba wewe ni katibu katibu wetu mbaye tunamtengeneza mm sio hivi yeah. afanyaje no, wanakuja watu wa aina tofauti tofauti pale mm. kwetu kuna wakati tunaletea sababu ni kituo cha malezi ya watoto wa kike mm. kuna wakati tunaletea kabisa hawa ambao wanatoka mitaani na mashirika nao wahudumia mm. kabisa yani kuna wakati wanapita msafara bali doria leo imepita pale uh, maeneo ya bakirumba inawakusanya wale wadada wakaenda kuongea kwenye shirika fulani wakafanya counseling alafu wanawaleta wewe ukafanya mtu kasi siku moja siku ya pili yeah. akaamua kubadilika mm. Kuna kidogo utakao umempa atakuja pale center. Yeah. Kwa wanapofika center um, mara nyingi uh, tunawajengea uwezo wa kuweza kujitambua kwanza wao ni kina nani na majukumu gani. Sipo tuna teen mothers wengi. Nina usiana ambao wamezaa kwa miaka 15, mm-hmm. miaka 14, 16. Yaani analetwa na mtoto wake kabla hujaongea naye kwanza unasikia maumivu moyoni mpaka unaenda kwanza toilet unalia alafu unarudi pate nguvu kuongea naye. Yes, kwa sababu unaweza tu miaka 14 mm-hmm. na ana mtoto mkononi ajiuliza mm-hmm. Na malengo. Yes, ajafikia malengo. Kumna nani ajafikia malengo kabisa. Kwa hiyo uh, cha kwanza tunawasaidia kwanza kujitambua. Watu nasema tuna siku tunaita siku saba kamilifu. Okay. Siku saba kamilifu atujifunze chochote zaidi ya kuhakikisha kwamba mwanamke anajitambua kwamba yeye nani. Kwa level ulionayo. Yaani hiyo level ya ya mtaani uliokuja nayo, mm-hmm. level ya mtoto aliyetoka nyumbani kabisa, aliyeletwa na familia, level uliona ujitambue kwenye level yako. Kwamba wewe ni nani na sasa una jukumu kama Fine. mama. Huwa anawaambiaga uh, once a shy mother ukiwa umepata mtoto mdogo unajiona kwamba unapata aibu kama mama lakini there's a day you'll be a proud mother na huyo huyo mtoto kama utaweza kusimama kwenye ile misingi yeah. kwa you'll be a once a shy mother tomorrow you'll be a proud mother we huyo huyo kwa tunawajenge tunawafanyia siku saba kamilifu kwa kuwafanyia counseling tukishirikiana na mashirika mengine mm. kuhakikisha kwamba anajitambua kwanza 
kabla hajachagua mafunzo yoyote anayotaka pale kwetu. Kwa sababu mafunzo pia yanategemea na wewe una yeye anataka nini. Kwa ukimtoto huko mtaano kaambia njoo ujifunze ushonaji anaweza kujifunza na akatoka siufanyie kitu kwa sababu hajui kwa nini yuko pale. Yeah, sure. Kwa tunafanya wazee siku saba wanapata hayo mafunzo mwisho siku anachagua anacho anachokitaka alafu anaanza kuji kujifunza then tuna tunamruhusu sana kwenda mtaani. Kwa kuna wale ambao tunakaa nao kabisa siku tisini kwenye kituo cha malezi hapo na kuna wale wengine ambao wanakuja walikuwa wameshapatiwa familia zao kwa wanakuja tu kwa kuweza kujifunza na na kuweza kuondoka. Sawa. So, sasa Esta tunampataje sasa mama bora ambaye tunamhitaji ambaye tunamwongelea. Manake bado 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 mama ana thamani katika jamii. Bado mama utasikia mama yako ndo amesababisha hivi yani hivi. Hiyo bado inaonyesha kwamba mama amepewa mzigo wa malezi katika jamii. Lakini wakati haya kitokea bado sasa hivi tunalaumiwa sana. Bado lawama zipo nyingi sana kwamba jamii sasa hivi ya Tanzania kuna hili, kuna hili. Sasa ikuyataja lakini kuna mama ambaye ana kithiri sana sasa hivi lakini mama bado anachukuliwa kama ndo nguzo mm. imara kuweza kuhakikisha kwamba anaondokana na tufanyeje sasa mm. mimi naamini tena kitu kingine kwamba hakuna mama bila baba yani yani uwezi kuitwa mama kama baba jeshini mm. mm. jana alikuwa siku ya mama duniani mm. uh, laba kwa sababu tu ile kwamba baada ya, ya baba kukutenzia mazingira yao ya kuwa mama baada ya miezi tisa wanakuwa pembeni uh, unakatu mtoto akatu kwa mwenye tubo la mama kwa miezi tisa inafanya mama sasa anabeba ule uzito mkubwa lakini hakuna baba bila kuna mama bila kuwa na baba mm. kwa malezi ya familia nataka yafanyike kwenye pande zote mbili lakini kwa nini ukikuta sijui kama mimi naonaga mwizi akikamatwa wa kike kipigo chake ni tofauti na mwizi wa kiume hata mm. kama ni barabarani ndio ndio yani kuna wanaume watajitokeza tu watajifunika mm. pale asipigwe asifanye nini huruma mm. mm. lakini ni mwizi kabisa mm-hmm. ni ile tu hali kwamba huyo ni mama. Kwa mama anabaki kuwa vile vile kulingana na mazingira yeah. aliyopo. Hata mmoja kwa mmoja tabia mbaya kabisa. Lakini mnavyo mwataka tofauti na atakapo tabia ile ile atakapoifanya mwanamke. Kwa hiyo hakuna kinachopungua kwa mwanamke. Lakini mama bora tutampata tu kwa level. Sasa hizi kuna vitu vimeshachafuka sana. Yeah. Sasa tuende kwenye level ya chini ya familia. Mm-hmm. Familia ni kitu gani? Yeah. Familia ni ule muunganiko wa kikundi fulani mm-hmm. ambacho actually ili iwe familia kuna baba, mama no. na watoto sasa baba ama watoto wakianza ndio inakuja sasa ule mzunguko mkubwa wa wajomba shangazi ule uko sasa kwamba hii ni familia ya kwa riani ina uko na kila kitu sasa tuende kwenye level kwa mimi nasemaga shetani sasa hizi ameacha kabisa hizi dhambi nyingine eti mm-hmm. akushawishi useme uongo mm-hmm. sijui akushawishi sijui uibe mm-hmm. shetani ameacha kwa nini ameacha shetani sasa hivi anahangaika na familia okay. akipiga bomu moja kwenye familia ameharibu the whole thing yes. kwa sababu ndio taasisi ya kwanza mm-hmm. sasa Mungu aliumba kila kitu siku sababu na ya familia huyu adamu hapa ana heng heng mm. ngoja nitengeneza nini familia kwa ni kitu ambacho hata Mungu mwenyewe alikwenda kama ni kitu muhimu sana kwa hiyo kwenye level ya familia tuanze wale wazetu ambao bado hawajafika kuwa na familia au bado wana familia ndogo zinazoweza kurekebishika yeah. wao ndio watakiwa watusikilize mafunzo tunaotoa ili waweze kurekebisha mm. yani kwa kwenye kongamano fulani kana anaambia kwamba katika hali ya kawaida nafikiri ulezi wa familia licha mama ndo anao lakini pia una talanta ndani yake kuna watu wameumbwa na talanta yeah. mm-hmm. kuna familia ambazo baba na uwezo wa kulea familia kuliko mama okay. yani ana talanta yani yeah, ana, okay. ana, ana, ana ile uwezo mm-hmm. hata kwenye familia nyingi baba our dad was good yani katika story so tushako watu wazima yes. tunaongea like ah yani baba yetu hai hai something lakini kama yupo kwenye familia na alikuepo wanasema kabisa baba yetu baba was yeah kwa mlezi mzuri kwa hiyo kama kuna mtu umebahatika kuolewa na mtu ambaye ana huo uwezo wanawake hataki tukukubali kwamba uwezo umeuona lakini kwa sababu tu ni mama unafikiri kwamba wewe ndio unatakiwa kufanya wakati mwingine ukikuta familia ambazo zimeungana na baba ana uwezo wa kulea support him mpe nafasi ya kulea mm-hmm. usimwekee ule uzio. Mm-hmm. Wewe unafanya shughuli zako hizo nyingi umeshakuwa siona nini? Mwanzo ni mfanya kazi tu labda wa, wa level ya kawaida tu. Yeah. Always kuna baba ambao saa moja yuko nyumbani. Wapo. Na yeye ndo wa kwanza kutana. Wewe unaingia saa mbili, yeye ndo akutana na mtoto wa kwanza. Mm-hmm. Yeye ndo anaongea na kila mtu. Hivyo yuko karibu na watoto. Yeah. Support him. Kwa namna moja au nyingine. Ili watoto watoke akiwa vizuri. vizuri. Usinyang'ane tu ile kwamba kwa sababu mimi ni mama sio nani na nini. Hivyo kwa hiyo level ya kwanza. Kwa wao ambao wako bado hawajaribikiwa huko chini lakini uh, kwenye 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 level nyingine mnapokuwa kwenye familia mshirikishane vitu msifichane msifichane mm. kuna vitu ambavyo wa mama tuna tabia mbaya sana ya kuficha vitu yani makosa yanaonekana kabisa kwa kuficha vitu huwa ni mama ama ni baba no mama yani ikiwa maanisha hivi kwamba unaona kabisa mtoto wako amekosea na unataka mama wako ajue kwamba mtoto amekosea okay, yes. tuna recover mm-hmm. hiyo kitu ni mbaya sana 
sawe yani mimi mtoto wangu amefanya kitu na nakiona mm-hmm. ninataka kukishughulikia mwenyewe mm-hmm. baba hata angekuwa na sauti ya upole kiasi gani yani akiongea kuna namna ambavyo vinasisimua mungu yeah. Mama hata ungekuwa cause mimi nimeleta kwangu na unikana kama mkali lakini hata ningekuwa mkali kiasi gani hawezi kufika ah. level ya baba sio kufika level ya baba yeah. kwa hiyo kama kuna kosa inafanyika hata kama ni dogo alihitaji shuruti kubwa amevunja tu glass chukua mm. eh baba akija mwambie huyo kavunja ah, kavunja glass afipita enda eh. acha baba afanyeje aongee ah, kusema kitu kidogo kama mm. glass mm. kwanza ita mweke ule hofu baba amesema kwa sababu ni mwenyekiti hatuwezi kuipinga mwenyekiti amesema haina namna ataanza kujirekebisha kwa hiyo mwenyekiti akisema na katibu akisema huyu aliyoka hapa katikati ataelewa yeah. umempa kazi ya kufua nguo na hajafua mwambie tu baba ni kitu kidogo lakini mwambie mwanao hajafua yes au leo amepika chakula amepika chakula leo baba ale. akisha pika mwambie baba hii chakula leo kimepikwa na flani huyu baba akisifia kizuri mnatengeza mama mzuri sana. Sahihi kwa yeah. familia yake. Kwa hao wazetu ambao bado hawajaona watoto wakubwa, waanze kwenye mm. level hiyo kutengeneza watoto lakini mtatengeneza kushirikiana. Lakini najua kabisa hapa kuna watu wanaitwa single mothers, mm. single fathers mm. wapo. Mm-hmm. Lakini hawa pia wamejitokeza kulingana na hiyo hali ya wazetu kushirikiana. Wazetu tuna tabia moja. Ukitaka wakati mwingine mama mkikaa naye kazi yake kubwa ni kuongea kuhusiana na mapungufu ya baba. Yeah. Yeah. Baba yenu mlevi. Mm-hmm. Baba yenu. Baba yenu mkorofi. Unaongea na watoto wake wadogo. Baba yenu hivi, baba yenu hivi. Ile kitu inakaa. Thamani ya baba inazidi kushuka. Ile kitu inakaa kwenye kichwa. Ile kitu inakaa kwenye kichwa. Yeah. Haitoki. Haitoki. Na hiyo mnapokuwa wakubwa, yani mnaona baba kama sio sio chochote. Mtoto anaenda shuleni, mama na ukweli ni kwamba baba ndio huwa na sometimes baba hana nafasi mm. kama jukumu yake. Kwa hiyo anampa mama pesa kwenda okay. kulipia ada. Mama akirudi anasema Nona, mimi ndo nalipia ada kila siku. Shopping baba hana muda. Au wakati mwingine anahisi kwamba sio muda, kwamba like siwezi kuachagua vitu vitu vizuri. Ndio. Ngoja mama afanyeje? Aende nao. Kwa mtoto anaona mama anafanya kila kitu. Ile kitu anasema ndo amewapatia watoto. Mm. Mimi nikipata ile kitu ninapo ninapokuwa mkubwa, ninapoolewa, ninaolewa kwa sababu nina mahitaji ya kuolewa. Lakini automatic ninajua wanaume wana shida. Ndio. Nikianza kumuona mume wangu ana shida toka day 1. Mm-hmm. Sitamshirikisha vitu vya familia. Sitamshirikisha vitu vya watoto wake. Sasa hivi mtafiti vya vizuri anapataga mama kwenye familia zetu. Yaani kupata kaela cha kwanza ntete mama ndo anatumiwa. Kwa hiyo baba anapata anakula kwa sababu mama katumiwa hela. Yeah. Ukipiga simu mama ndo anampiga afu nauliza baba yupo hapo. Mhm. Ndio unaanza kuongea kwa kuna watu wengine wanakosea hivyo. Sawa. Na mtazamaji wakati tukijadili haya bado tuko na Esther eh, Adhiambo ni mchambuzi wetu kwa siku ya leo tuko pia na Judy lakini una nafasi ya kushiriki nasi kwenye kipindi hiki tuandikie ujumbe wako mfupi wewe ni nani unatumia ujumbe wako kutoka wapi na ameshaandika hapa nitausoma ujumbe wenu muda utakapo ni ruhusu baadaye hapo tutaangalia magazeti yameandika nini tutakwenda sokoni na timeta ingia katika mjadala mkuu lakini kumbushe tu kwamba wakati kiangalia pia siku ya familia duniani et, e, inatuambia kwamba lazima tuangalie pia demographic pattern lazima tuangalie E, ongezeko la watu idadi ya watu lazima tubalance pia matumizi ya rasilimali tulizonazo mm. ardhi mazingira vitu vya kimsingi lakini tukiangalia pia kwamba bado e, tunahitaji kuwa na familia ambazo tunazimudu mm. ambazo zinaweza katusaidia sisi tukasomesha watoto yeah. chakula wakapata cha kutosha na huduma nzuri yeah. kwa hiyo wakati tukiangalia hilo pia hilo pia tulisahau kwamba kwa hivi sasa kwa takwimu za mwaka 2020 Inaonyesha kwamba kwa sasa hivi dunia ina watu takriban bilioni nane. Dunia nzima. Dunia nzima ina watu bilioni nane. Yeah. Tanzania ina watu milioni 61 hapo. Sina moja. Sina moja. Eh. Na point. Na makadirio ni kwamba 2025 inawezekana dunia ikawa na watu bilioni tisa. Sasa watu wanaongezeka hmm? lakini ardhi na baki pale pale. Pale pale. Kwa hiyo ni lazima tu hmm. pia serikali angalie jinsi ya kuboresha huduma mbalimbali za kimsingi. Wakati tukielekea e, ukingoni mwa haya, ngoja hmm. tusome walau jumbe mfupi ambao umeingia hapa. Hmm. E, Tuweze kuangalia wanasemaje wana, wana kuhusiana na siku ya mama, za mama na siku ya uh, familia. Richard Garila anapatikana Ulembela ukweli wa mtoto wa kike walio wengi hufuata tabia za mama yao. Kama mama yake amemtawala baba yake na yeye atakapoolewa atahitaji akamtawale mumewe. Okay. Napenda sana kutawala yeye mtaweza kweli. Sasa mama kama <laughs> Ni Richard <anamtawala>. Galila. <laughs> Dada ubarikiwe kwa kutambua haki ambayo wanawake wengi leo hawaitaki. Makatibu. Eh. Mm-hmm. Na badala yake wanataka kuwa wenye viti. Ombi langu wafundishwe wanawake wengine 
haki hii ili tuokoe ndoa zetu mimi jose napatikana gita haya sante e, anasema mimi nampenda sana mama mama hakuna kama na watoto ni taifa la kesho e, mshima mkapa anasema m kapa kutoka ruvu muungano sana haya habari hapo studio Star TV mimi niwapongeze tu kwa kipindi kizu, vipindi vizuri sana by Bilali Hamza watoto la kicheba. Asante sana. Mweza tanga na wapenda sana haya. Sio kwa unampenda Judy hapo na tuseme. Habari <laughs> za asubuhi mimi naitwa Juma Kitabu anipo mloa Bwawani Dodoma kiukweli na wapata vizuri sana hapo Star TV. Nimekuona pia Sika e, Musika wa Naomi. Haya asante sana pia wale nimekuona tuandikie pia na ujumbe wako sitausoma moja kwa moja. Asante sana Suleiman Dia wa Songea. Sana, tunayangalia pia familia. E, bado mtu anaweza akaamua kuzaa lakini haangalii mbele yake kesho. Bado kuna ule uzazi kwamba mimi nizae watoto wengi waje wanisaidia au nijaze tu tukaujaze ulimwengu lakini unaangalia watoto ambao mtu anawazaa wakati mwingine. Kuapa zile huduma za kimsingi, malazi, huduma za afya, elimu na chakula inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo wanatengeneza familia ambazo zinakuwa ni tegemezi kwenye familia ile unaliongeleana. Ah, uh, sasa tutarudi kwenye nafikiri kwenye historia au experience ambayo iko huko nyuma mm-hmm. kwamba kwa mfano ukichukua wa Tanzania, yani kuna makabila ambayo yamezoea kuzaa. Yaani mama mpaka ya miaka 40 bado anaenda anaza miaka 50 akibahatika mm. ni mpaka afunge. Yaani akishafika menopause ndio anaacha kuzaa. Na wao wanaamini. Sasa miaka yote kwa nazaa hivyo kwa sababu bado ardhi ilikuwa kubwa. Mm-hmm. Uko porini yani unazao unajisogeza tu, unazao unajisogeza. Lakini sasa hivi tunaendelea bado utandawazi hauwezi kutuacha. Yaani tunaambia turudi nyuma utandawazi uko na sisi mm-hmm. na unazidi kutusogeza kwenye level nyingine. Hata mm-hmm. mambo ambayo yanatokea sasa hivi yote ni ni utandawazi. Mm-hmm. Umeshakuja umetufikisha hapo tulipofika. Kwa hiyo uh, wanaopata nafasi ya kuweza kupata elimu, shida ni kwamba elimu zinaishia hapa. Inawezekana tunaongea hivi lakini kuna wenzetu ambao wako vijijini either hana ta umeme mm-hmm. hawezi kuafford kupata tv lakini kuna kuna, kuna taasisi nyingi zipo ambazo zina, zinapata hata funds za kuweza kufika kwenye zile level mm-hmm. ni vizuri kutoa elimu kubwa kwa watu kwamba hebu uh, za wale ambao una isu unaweza ukawahumia kwa hicho ulicho nacho yeah. hata kikiongezeka kitawafaa zaidi wale mm-hmm. ulio nao mm-hmm. yes lakini pia nategemea na mazingira mengine siku yetu mazaliwa wasichana wawili tu na ninatoka kwenye familia ambayo uko ambao mtoto kike pia hana thamani sana kwa miaka hiyo. Kwa unakuta kwa sababu baba angekuwa anatumia kilio kama na watoto wawili wa kike, angeendelea kuzaa mpaka apate wa kiume. Labda tungekuwa kumi, labda tungekuwa ishirini <laughs> na wengine kwa nao huko mtaani, pia madhumuni tu apate hivyo. Kwa hiyo katika kaida mimi bado niseme tu sina mika kusema zaidi ya kusema elimu ni muhimu kwa watu wote chochote. Sawa. Ngoa tumsikilize huyu hapa anayetazama kwa hivi sasa habari za asubuhi. Salamu na ichwana na mapiga simu toka. Bana mimi naitwa Bwana Rashid Sani kutoka Dar es Salaam. Bwana Rashid tunaomba maoni yako. Ah uh, maoni na jumba katika siku ya familia. Ndio. Eh uh, na na bin changu hapo bana bina din na kusaudi. Ndio. Amepotea. Ya yeah, bila shaka alitaka kutoa ushauri mzuri. Bado una nafasi yeah. kama unaweza kupiga simu, maana yake nimesoma ujumbe mfupi lakini kama ukipiga simu yeah. basi sisi tutaipokea ehe. Kwa hiyo tulikuwa tunaongelea kuhusiana na hiyo familia kama familia za watu ambao wanaweza kuwasimamia. Kuna ile story kwamba like kila mtoto anakuja na riziki yake. Mimi wana riziki yake afa nacheka sababu hizi kama sasa mtoto yeye apoteza riziki. Yaani wanakuja hivyo hivyo. Alafu tunatafutia namna ya kupata riziki sisi ambao tumefanya kuna kuna msika habari za asubuhi bwana salama habari za asubuhi safi unaitwa nani na upo wapi upo salama kabisa bwana kama ni kwa msika wa naomi ndio basi ni siku nzuri siku ya familia duniani na tukisema familia familia ni dunia nzima ndio kwa sababu bila kwa familia duniani dunia haitokuwepo bila binadamu mimi ningependa kuongelea upande mmoja hapo. Karibu. We, wengi tunapenda kusema zama zinabadilika. Mhm. Lakini hata kama zama zikibadilika, maadili hayezi kubadilika. Mhm. Inaongea nikilenga ule upande ambao sasa hivi kumekuwa na mapungufu makubwa sana 
ya wanafamilia kuketi pamoja kujadiliana moja mbili tatu za familia kukuta wazazi kwa hile na kazi zake mama na muda wake, baba na wake, watoto wana muda wao sao? hati ya tabia ya pamoja ndiyo kuja na chips kifunga, ula nakuja na nini, tunakutana tu, siku tunalala, sui tunamuka kama ndege tunaondoka <laughs> nige hivyo kukumbusha tu anafamilia kwa mba tuja hivyo ni kutenga muda, au kana familia zetu hata mara moja utakutiba ya umara mbili unakana familia yako, majadiviana, mnaoniana, yana mawaiza ndo uje nza familia familia siyo tu kumbuza tu jadini familia siyo tu kukumbuza maana kuna mzazi na mtunza mtoto mm. sama mtunzaji yuna ipana yuta mtoto anamba mjukumi yake tu maisha anedelea na mzazi halisi ni mzazi ya mpe anafatilea nyendo za mtoto wake kuanzia maeleja ototoni mpaka hapa mtuwa nyukane kwa kwa kumkabizi ya hiza kwa mke ama kwa mume mila zani maadi haya badiliki zama zina badiliki kwa yana mm. maadi haya badiliki mm. kwa kwa kumbusha wana jamii uote tu siwa gopa ame ya tukula watu wana ugopo kwa watu wana kwa kwa hawa nita kanta nita nita kukia nae mbwono mzazi wako ilongia na wele ya hitha kama mzazi wako wako ilongia na mnaona ee mawasiano siyo mazuri tumisikilize na hui hapa mwingine habari za subui habari yangu salama habari za subui mwishwani salama jina lako nani unapigia simu toko hapi tunaomba maoni yako tafaza ok mina ito silibano swalusu msidori ya mani niko mwaza nye magana karibu sana dugu silibano swalusu mimi kwanza ni mgezi adhiambo kwa sababu ya mitakuwa kwanza majukumu yake kama mwanamuchi kwa mba kuna temu lazima ifike watu watambue yeye ni mwanamuchi na kinacho tukosti unajua tunatumia ugugu nyingi sasa hivi kurudisha watu kwenye madi ila mba utahari tumisha atoka baba mama sisi tunawapenda na hata jana ilikuwa siku yao na lazima tuwalishimu lakini wao wailitaji ili asilimia amsini lakini paka sasa hivi wako na asilimia sabini na wamisha chukua hile mamlaka yani ambao mamlaka ambao wakua nao taru wa michukua kwa hiyo hata kuna semu hata hapu wamezungumzia ya kuamba kuna mamu wanafikia tu kwa sababu wana uchumi, wana ilimu kubwa, wana mua tu kujibulipa mamlaka ambao sito ya kwa 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 hiyo tu mimi nilikuwa na nafikiria kwa sababu ametoa ilimu na anazindulia kutoa ilimu mtu ajaribu kuambia wakina mama wenzaki kwa sababu haya mambo tukia ficha ficha kwa sababu tu kwa sababu fulani yuko hivi na hivi na isi tunazidi kwa ribikiwa tutafutu wa mamu wanao jitambua kama huyo atoa ilimu kwa wakina mama wenzaki kwa mba na first ya mwanamuki itabati kwa mwanamuki uwe na ilimu kubua, uwe na uchumi mkubua, uwe na nafasi kubua warudi kwenye nafasi zao za kuwa mama kwa sa aingondole ye kwa mama kwa ni ukifanya majukumu yako, ukabaki na watoto, ukauliza ime kuwa je, ukafatu taratibu na kanuni za mama wina kondolea nafasi zao kwa ilimu ulionari kwa mimi ni mpongeze na ni mshauri tu na tumuongi kama mama alie tambua majukumu yake kwa mba asaidia wakina mama wengini na mzeribu kuendelea kumpa nafasi kwa simame kama wakina mama kwa mba kwa nafasi zao kwa mba kuna wakati nafika wabaki kwa wa mama mimi nilikuwa nafikiria hivyo lakini ni kupongeze kipindi chako tunakifatilia mnajaribu kutupa ilimu lakini mimi niseme tu kama kama mtanzania kwa mba wakina mama wamevuka silimia walitaka amsini sasa wanasabini na sasa wenda hivi maani ya namo zidi kupumua wa siku ambiwa ukweli tuka waogopa ugopa tuka jaribu kujiku yani hile yani unaogopa ugopa tunasa hivi itakuwaji utaunankani kwa jamii ukiwambia wa mama wabali kwenye nafasi yao kufike F12 na 35 nizekana wa mama wakafika silimia 75 kitu ambazo naisi inawezi kawa mbaya za iti kwenye nchi haitha kwa taifa na mataifa mingine wanasema kweli tunalazima tuishi haki za binadamu na nini na nini tumisha letewa lakini mimi nafikiria ya mturudi kwenye mungozo hata bibili na usema katibu wabaki kwa katibu kuchukua nafasi za mwenye kiti kwa kushauri tu lakini katibu abaki kwa katibu mimi nina shauri hivyo asante sana asante tunashukuru tumsikilize huyu wa mwisho habari za asubuhi hello habari za asubuhi eh salama kaka habari za leo njema unaitwa nani upo wapi karibu tafadhali 
Kepano naugea na Richard Garila Richard Garila na tiga sinu kutoka Lembera liaita Karibu sana Richard Garila kwa daika mbili tafadha Karibu Asante Emi Taeza ni kasema kwa mba kweli Sasa hivi kuna wakati mwingine Waza kila mwana Mwana ume waza tutaipendi kwa milia yake Ije kuangalia Sema tu wakati mwingine Tazu kajikuta umeshiku Kaza mambo mengine, maitaji mengine wakati kwa kwa sababu ya uchumi Neto tufanya saa nyingine kutonguka kaka karibu na familia yako Nawezi kawa ni uchumi, maana kuna maswana mengine Neto watakiwa kwa mba uwe mwenye familia ina kutegemea Na unahitajiwa kuiletea maitaji ya kila kitu Kwa saa nyingine unawezi kawa mbali kitogo na familia Ni kwa sababu ya kutinika kukumu yako ya kifamilia lakini sasa sasa nyingine wanawake inafikia hatua paka hatua kugombanisha kati ya wewe na watoto wewe uko kwenye majukumu yako lakini mwenzako kwa sababu sisi wakati mwingine hana imani sana na wewe yeye anafikiria kwamba labda uko kwenye masuala mengine mm. wakati wewe unatimiza majukumu yako ambao ulikuwa na mahitaji kabisa ya kwamba kama ningekuwa na utumi mzuri hata nilikuwa natakiwa kwamba ningekuwa nimekaa na familia yangu lakini sasa yeye sasa mama mama watoto anaweza kawa na ana, anawaambia maswala na baba yake kashawa kashawa kimbia inafikia tu hapa kuna shindo sasa kwamba hata kama nitakapoamua kukaa tu mbali kweli naweza nikaipenda familia kwamba nikae nayo lakini sasa mahitaji yanayo itajika kwamba nikimizie mahitaji unashindwa kufanya hivyo sasa kile kilichotakiwa tu kwamba kina mama ni bora ndio wakaendelea kwa si tu watoto watoto ndio kwamba kinacho utakiwa sasa hivi fanyeni kwa baba yenu atakakuta mm. lakini sasa hivi unajikuta una unaporudi unakuta nyumbani kuna farakana watu watoto wanahitaji hiki wako upande mmoja tu wewe hawana habari na wewe ile na wewe sasa wakati ule kuna na unaitimizia unacho kutaka tu kwamba hii ni masuala ya 50 kwa 50 wengine wanachukulia sivyo wala mtu anaweza kachukulia naam mtawala ili atawale kama ulevo tawala wewe mwanaume atabaki kuwa mwanaume na ili mtu ala nibona ili ya msini kwa msini ingekuwa ingekuwa po tu hivyo bila ya kuingatia mkazo mkubwa kuna watu wengine kubijibu kuna watu wengine sanyi ili wana yichukulia kama kwamba kila kitu mgawane majukumu kate kama majukumu ya ya kutafika pesa yeye anakuachia wewe maswala mengine tena anakuambia kwamba hamsini kwa hamsini. Kwa <laughs> tunashindwa sasa kwamba hii hamsini kwa hamsini nayo inaweza ikasababisha ku kwa mitafaruko kwenye familia zetu. Asante Richard Garila. Bana kazi njema. Asante sana Richard Garila na naomba nistishe kupokea si message ni nyingi. Esther tumalizie. Tuitimishe. Yeah. Msikia wengine sabini. Mimi naomba ya nini. kuna hamsini, kuna nini. Lakini Sabi. nafikiri ya mambo ya msini, ya msini yalitokea. Yali Hakuna mwezi kwa kwenye chama alafu mwenye kitu kaamua tu kuinuka na kumpiga kibao katini. Yaani kaamua tu kumchapa pap haiwezekani. Na ikitokea ukorofi. Ah, uh, hata ikitokea ukorofi. Mm. Yule katibu uko naye level moja. Yaani unajua hapa tofauti labda watu wanielewe huko uh, waliko kwamba katibu na mwenyekiti ni majina tu, lakini ukweli nyinyi wote ni nini? Ni viongozi. Mm ndio hiyo inayoitwa anaposema 50 kwa 50. Tulikuwa tunasema 50 kwa 50 atakumaanisha kwamba tunataka sasa sisi ndio tukae nyumbani wanaume waende wakazae. Ah ah. Tulikuwa tunataka kwamba uelewe kwamba mimi na wewe baada ya kuoana, mimi na wewe ni level moja. Sema wewe umeitwa mwenyekiti, mimi nikaitwa katibu. Na majukumu yetu ni tofauti. Lakini eneo letu la uongozi ni moja. Tukiweka meza hapa mbele, katibu hawezi kukaa pale chini alafu ni kitaka kaka hapa wote yani mwenyekiti na katibu atakaa meza moja mm-hmm. sema huyu atafanya majukumu yake na huyu atafanya majukumu yake na naomba nieleweke hivyo kwa hiyo um, hizo hamsini kwa hamsini zimekuja kulingana na yale ambao wenyekiti walikuwa wanatufanyia ikafika mahali unakaa kwenye meza katibu unaweka pale chini mwenyekiti anakaa juu alafu unatakiwa uandike taarifa na kusema vitu vingine sasa akisimama mwenyekiti akasema hapa mbele Katibu kasimamia pale watu hawawezi kuwasikiliza. Kwa hiyo tukaa tafuta namna ya kuweza kukaa level moja ili mimi nifanye majukumu yangu ukiwa unaniangalia na kunishauri ufanye majukumu yako nikiwa na kuangalia na kwa kushauri. Okay. Yeah. Lakini ukweli okay. ni kwamba yeah. niseme kwamba um, mama ndio mwenye familia. Okay. Yaani twende mbele. Yeah. Moja kati ya watu ambao wamepiga simu ni jinsia ya kiume. Yeah. 
kina mama hawajapiga hawajapiga simu mm. na wameongea mm. ukiangalia hawajapishana sana wameingia katika asilimia yeah. na nini yeah. lakini wameingia katika wanawake kuweza kuwachonganisha mm. na familia yeah. yani wame zao yani hey, wametuomba eh wametuomba kwa kabisa maana hiyo kuna kitu ambacho wanapitia yes. haiwezekani huyo hawana simu ya kusemea tu eh hey, hey, hawana simu ya kusemea kupata simu kutoka geita mm-hmm. kutoka shinyanga kutoka mm-hmm. daslam watu wote hao ni wanaume wanaongea kitu kimoja wanaongea kitu kimoja yes. yes. yeah. hey, yeah. hapo kuna yeah. kitu ambacho yeah. sisi hapa tunakiona yes. na yeah. watazamaji wanakiona sasa Wanawake wakati mwingine tumekuwa na ule uelewa ambao ni tofauti. Mm. Kuna mtu amezungumzia kuhusiana na asilimia msini mm. kwamba tunaichukulia vibaya. Yeah. Yaani kuna namna ambavyo kumwambii mm. kitu yeah. yes level moja. Mm. Mm. Eh hey, kwa hiyo mm. mimi kuniambia sijui ni leo watoto nikae nyumbani. Mm. Kwa nini na wao sikae? Yes. Bila kuangalia mm. mwanzo na majukumu gani kwa muda huo na majukumu mm. gani? Chonganisha pia na mm. e, kuchonganisha hata kurudi nyumbani mapema kwa sababu tunataka kama mwanaume kama anarudi saa 4 mm-hmm. na mimi nirudi saa 4 urudi saa 4 kumbuka wewe ni mama na, 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 na kwenye jamii tunakutana yeah. nao yani mpaka unajiuliza <laughs> wewe mwanamke ametokea katika yeah. familia gani yeah. sasa nyie ndo jukumu leno sasa mbali za asubuhi mimi Rafael kipindi ni kizuri sana lakini niwaambie kina mama waache kuharibu watoto oh, yeah. mama anajipendekeza kwa mtoto kumharibu baba kwa watoto kina mama wana roho mbaya sana na uharibu familia ni kina mama waambie ajirekebishe haya ameongea kwa uchungu yeah. sana huyu jamaa eh mwambie huyo mama hamsini kwa hamsini huku ni shida richard haya eh mheshimiwa katibu upo tayari tukikuhitaji kutoa semina juu ya mambo haya haya ni maoni sasa hebu muulize dada hapo hivi hamsini kwa hamsini na maana gani Ye ni mke naye anapaswa kufanya majukumu kama mume na kama kila mtu ana majukumu yake ni yapi majukumu ya mke lakini kama majukumu ya mama hayahusiani na ada za watoto na kuitunza familia basi unaomba iitwe 30 kwa 60 30 <laughs> yeah. kwa sabini hiyo kumi sio anamwachia dada kwa sabini lakini mimi ni sema tu kwamba all in all familia ni mama yani twende bed turudi nyuma familia ni mama ifike tu mahali tujue kwamba kuna majukumu ambayo uh, kama mama tunatakiwa tuweze kuyafanya pale ambako tunaona tunakosea tuweze ku, kurekebisha lakini hiyo unaposema kwenye hamsini kwa hamsini ni ile unasema kwamba kuna mambo ambayo uh, mwenye wenye viti walitufanyia makatibu ikabidi tuamke kwetu tulipokuwa na kuomba kukaa meza moja na wao kwa vile vitu vikipungua yani familia ambazo unakuta kama hivyo vitu havipo zinaishi vizuri kabisa mimi nakumbuka kwenye familia yangu waligawana kulingana na kipato kwamba kwa sababu kwa kuna kipindi mama alikuwa anapata kipato kikubwa kwa kazi alikuwa anafanya baba alikuwa anapata kipato kidogo wakagawana kwamba we utafanya vitu vikubwa mm-hmm. kwa mama akabaki kwamba yeye ndo anauza kutafuta viwanja na kujenga mm-hmm. baba akabaki kutufanyia vitu vingine ingaje anatafuta kiwanja anajenga na nyumba alikuwa anaandika jina la baba lakini waligawana kulingana na vipato vya nini vya familia kwa hiyo familia ambayo imejitambua wanaweza kufanya hivi vitu na vikaenda vikaenda vizuri especially ukiwa kuna mama anayejitambua kwenye familia migongano okay. kuna kitu kashe ni kubwa sana na muda muda si rafiki tunahitaji okay. panel tunahitaji kuangalia mambo <laughs> zetu na tunahitaji pia kwenda sokoni mwenyekiti sasa na mwenyekiti sasa anachukua kiti chake anachukua katibu naomba msikie yani kabisa ila kutokana na umuhimu wa hiki kitu mm-hmm. na anasema kiukweli huyo mama anastahili kuendelea kuelimisha wa mama wengine kwani wa mama wengi sasa hivi wamekuwa nyenye viti wala sio katibu tena na ndio maana familia nyingine mafarakano yametawala hasa ndoa kutokuwa na amani tumechoka nje ya maagizo ya Mungu yanatueleza kwa mwanaume kuwa kichwa yani mwenyekiti na mama kwa katibu naomba tuache kupata mambo ya wazungu tuangalie ya kwetu na maagizo ya Mwenyezi Mungu watu wamekusifu sana wamechukua wa mfano of course mimi napenda pia na tuseme tu kwamba tutamwalika tena Esther tutakualika tena nafikiri umeona hitaji la watu bado ni mambo kwa sababu familia kitu kikubwa sana sisi kwa wakati huu tukushukuru Ya yeah, labda nurusi tunasema neno moja Karibu. kwenye neno la msingi familia ilipoanzia. Mm-hmm. Uh, enyi wanaume uh, wapendeni wake zenu na enyi wanawake watiini waume zenu. Automatically ukimtii mwanaume, mm-hmm. automatically atakupenda. Mwanamume anayependa mke wake automatically atapata heshima. Mimi labda niseme hivyo. Ukimpenda mwanamke ipasavyo atakuheshimu tu kuna wengine wanafika paka kuabudu yani anafika paka kumwabudu mwanaume kwa sababu anafanyaje anapendwa na mwanaume yote anayeabudiwa au kuheshimiwa ni lazima naye atafanyaje atampenda kwa hiyo kitu ni two way traffic okay. kupokea na kutoa wanaume tuone upendo wenu wa dhati tuone wanawake tutatoa heshima zetu za dhati mzione hiyo mtoka kwenye biblia 
Kwa formula ya ma, ya ndoa ni moja tu. Wanaume pendeni wake zenu, wanawake tino. Ni form, hiyo formula ikifuatwa, hii mikongo sio yote mm-hmm. haitakuwepo. Ibisha. Tutamwalika tena Esther hapa na ngoja tuangalie labda tunaweza tukamwalika kesho kesho kutwa. Mm-hmm ili tumalizane na hili jambo yeah. bado mahitaji ni mengi sana sio mengi sana kuna watu hatujafikia so, tupumzike kidogo asante sana Esther tunakushukuru sana mimi nimefurahi karibu tena asante sana upiga mwingi asante upige tena mwingi baada ya tukualika nimeshukuru basi kwa nukta hii tupate ujumbe mfupi tutakaporejea tuangalie magazeti chap chap tuende kwenye sokoni na kisha tunaenda kwenye mjadala mkuu leo kwenye mjadala mkuu tukiangalia maboresho au mabadiliko ya mitaala pamoja na sera ya elimu maboresho ya mwaka 2014 yanaleta sija gani bado wizara inataka watu watoe maoni mbalimbali profesa Adolf Mkena amesema haya tuweza kusikia kwa kina yale ambayo wananchi wanayo kwa sikia leo katika jarida mkuu tupate ujumbe mfupi mimi pamoja na Judith tuendelea na kipindi cha tongea asubuhi Tunapita angani, nchi kavu, majini au msituni. Na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vita tuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyo sheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi Ndio ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndani ya dakika mia moja hamsini zaamka tusifu. Nawakaribisha waimuimbie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania baada ya maombi ombo tujaze na roho kila Jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka usifu Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda uta kao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Tunasoma mimi na safari ya tuongea asubuhi kutoka hapa Star TV. Sasa ni magazeti Juli, gazeti la kwanza lipi? Tuoneshe hapo. E, tunayo magazeti mengi mwananchi ile hapo. Membe alivyoagwa. Alivyoagwa na ndo habari ambayo tumeanza nayo katika mjadara. Lemutus kuagwa naye leo. Yes. Na yeye kwa hiyo wote ndani ya wiki hii tumepoteza watu wetu muhimu sana. Leo ya kufundishia mitihani vya gawa dau. Hiyo taijadili hapa. Yes. Mjadala mkuu mm-hmm. eh. Lakini homa ya mapafu yaongeza kusababisha vifo nchini. Vifo nchini. Homa ya mapafu. Kwa hiyo kila mtanzania sasa hivi ni lazima ajue kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea. Afya yako leo inaweza kuwa nzuri lakini kesho. Yeah. Mwinyi kuapa 
ajira ya VCM wanaojitolea. Unaona kuna mm -hmm. wale vijana wa VCM wanaojitolea. Sasa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kwamba anaoatapewa eh, ajira. Yes. Eh umekitumikia chama umepambana umefanya nini? Kuna wale ambao wataenda kuvamia lakini najua zipo takwimu za watu ambao wametumikia chama kwa muda mrefu eh, vijana. Kwa hiyo ni lazima <laughs> eh tuangalie usije ukavamia eh, tu hivi. Umesikia hivi na hivi mm. naweza kaingia. Eh. Mm. Sawa. Mwananchi Tumetimisha hivyo juli, e, tutazame gazeti jingine, hilo. Hiyo nilipashe hiyo, anasema samia, nguzo kubwa, nguzo kuu imeondoka. E, e, imesema mapema kwa mba tulipoteza chuma. Yeah. Mm. Muhimbili ya chukia ugumba wanaume, e. E. Tafiti uwa hospitali ya muhimbili. Ugumba wanaume. Na, na hii imekuwa kwa wanawake wengi kutumiwa kwa mba weo wezi kuza. Vidume sasa. Sasa vidume safari hii. Tuko sambamba kwa yukila mtazima. <laughs> Ajiangalie kwa nafasi yake je una, unaweza Kush, au unantumu mimi peke ano. Yeah. Umi amulika maineo kuminane afya mwaka fumbina ishina tatu fumbina ishina nini. Kwa hiyo uizala inazidi kuboreshwa. Tume, tumeona e, jitiada zilivyo kubwa. Mm. E, vituo vya afya vinajengwa kwa wengi mm. sana. Je sasa hivi tumelekea wapi. Kama tulikuwa tunasuwasua sehemu. Wanda kuboreshwa. Maeneo kuminane ya yes. kati budget ya wizara usika. Sawa jingine, tunalipi ilapo habari leo. Samia asifu unguwa na umembe kati ya kiawa. Serikali ya shauriwa kuita wakezaji kilimo, e, wanasaikolojia watadi ya vikwazo familia imara. Na hapa esta meelezea mm. pia. Daktari e, JKCI watoa tiba za kibingwa malawi. Aya. Okay, alakini pia kuna TBA kuna kuna. ya kana urasimu ya tunia bilioni nne kukarabati bandari. Mm, TBA mm. mamlaka bandari. Mm. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo labda hazipo saa, wawa mm. meziona. Yeah. Kwa hiyo lazima kuzirekebisha ili kila kitu kiende saa, wasio hiki kimenda huko na hiki kimenda kule. Okay. Kwa hindi kazi jingine, kazi jingine, yuli, uhuru, ilo hapo. Mm -hmm. Raisi Samia ataja sifa za membe. Hiyo ni habari ambayo imegonga vichwa vya habari vingi toka tumeanza mpaka sasa hivi mm. tunaona kwamba aliyekuwa waziri e, Benard Membe anazidi kugonga vichwa vya habari. Dr. Mwinyi yule pale bwana ameahidi mema hiyo VCM watu wasianze kuingia kule. Kadi iko wapi? Kadi iko wapi? Yo kitu nimekwambia kwa nini? kule tunaangalia bwana mtu ametumikia miaka 10. Lazima tumetumikia chama tulikuwa tunakuona katika ikaita zile zile. Sio leo Judi umefika unataka upewe madaraka itakuwa. Basi 193 yanze safari usiku zile safari za usiku. Za usiku. Of course walisema mabasi yaende kujisajili ambayo yako tayari kwa ajili ya safari hizi naona sasa imekamilika. Kabona na Lakshaw. Kwa hiyo watakuwa wamejiridhisha Yeah. lakini pia tusisahau tu kuna safari mrefu ambazo labda mtu anatoka Kagera naenda Dar es Salaam ilikuwa ni lazima kulala njiani okay. siku kadhaa kwa hiyo itakatika hiyo sawa mm. sawa tumalizia na lipi muda si rafiki sana tumalizia na moja basi na okay la michezo hawataamini okay jumatano jumatano kitu mm. ambacho kinaenda kutokea marumu gallant kule anga ameshampa mbili anamtaji wa bao mbili finali ile pale ni kama anaiona hiyo Okay. Simba mwendo wa show tu. Mm. Sasa kwa ibua vita mpya. Kwa nini amesema Simba mwendo wa show tu? Ina maana kuna kuna namna ambavyo watakazo kutana nazo ni kuzifunga. Ah. Mm. Okay, ngoja tuone lakini Sawa. Mm. Tumetimisha magazeti. Judi, twende kwenye soko sio? Yes, sokoni. Eh, yeah. sokoni kuna nini? Matujue sokoni kuna nini. Sao. Okay. Basi sokoni. tupate ujumbe mfupi na tukaporejea Judi atupeleke sokoni. Tuone kuna nini sokoni. Tupate ujumbe Judi. kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndani ya dakika mia moja hamsini za amka tusifu. Nawakaribisha waimuimbie wa Mungu. Waimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania na na maombi naombo tujaze na roho kila Jumapili kuanzia saa kumi na mbili na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka
exclusivo. Naam leo sokoni kuna nini mtazamaji ambapo leo tunakuja kuangalia kitu ambacho ni vikundi alabana saba vya uvuvi na wakulima wa Mwani Kisiwani Pemba wamewezeshwa jumla ya boti sita e, ikiwa ni mpango wa kuimarisha sera ya uchumi wa blue ambayo ni sekta mama katika kukuza uchumi wa visiwani Zanzibar kwa hiyo so uchumi wa blue yes uchumi wa blue mazao yatokanao na bahari mm-hmm. maji na nini kwa watu wameezeshwa bwana mm. ambapo boti moja na sita mm. zinaenda kufanya kazi huko Zanzibar. Kwa hiyo tunaweza tukaona na, na ni, mo, hizo moja na sita ni mm. vikundi arobaini na saba. Okay. Kwa maana hiyo sasa unaweza kaigawa na sita mpaka na saba watu wanaenda kunufaika kwa namna gani. Wenda kila kikundi kikapata boti walau mbili okay. ambazo zitaenda kufanya Kisa kazi vizuri. Tutazame habari kama ilivyotuletea mwenzetu Abdalla Pandu kutoka kule visiwani Zanzibar Zaidi ya wananchi 1000 wametajwa kunufaika na boti hizi zilizokabidhiwa na waziri wa uchumi wa na uvuvi hapa Zanzibar Suleiman Masuri Makame hapa Ueni kisiwani Pemba anasisitiza huo ni mkopo maalumu uliotolewa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar awamu ya nane na kuwataka wananchi kuepuka matapeli wanaotaka kutolesha pesa watu hasa wavuvi na wakulima wa mwani ili kupata mikopo hiyo vile tulivyokubaliana na mtengenezaji ndio tunapozipeleka kwa wananchi hazina riba hazina malipo na nasema hapa yoyote atakaye kwambieni mutoe kitu chochote ili mpate boti huyo hayuko pamoja na sisi huyo si katika sisi wizara ya uchumi wa blue boti hizi zinatolewa kwa mkopo bila masharti hayo mengine ya kutoa chochote Mbali na hili waziri Masudi anasisitiza walokabidhiwa boti hizi kuzienzi na kuzitunza pamoja na vifaa vyake na kutumia kwa malengo yaliyokusudiwa ili dhamira ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kukuza uchumi wake kupitia dhana ya uchumi wa bulu ifikiwe. Imani yetu ni kwamba tunakwenda kunufaisha wanufaika wa moja kwa moja elfu moja na stini katika ugawaji huu. Dr. Salim Sudi ni mkurugenzi idara ya maendeleo ya uvuvi hapa Zanzibar. Anasema ni wazi sasa baada ya kukabidhiwa kwa boti hizi wananchi wataachana na uvuvi haramu na ule wa zamani na sasa watavua kwa tija. Nyezo tumetoa elimu inaendelea kutolewa lakini vile vile na masoko kama jukumu letu kama serikali pia nayo tunayaandaa tumeshaanza kuyaandaa na tumeshaanza kuyafanyia kazi bila shaka hatua hii itaendelea kuwafariji wananchi wa Zanzibar hasa wakulima wa mwani sambamba na wavuvi na hapa hawakusita kumpongeza rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi dr Hussein Ali Mwinyi na serikali yake anayoiongoza kwa kutimiza ahadi na dhamira yake Mieni waombe tu wavuvi wenzangu kwamba serikali imeamua jambo hili kwa maksudi kutuneemesha tutoke pale tulipokuwa katika kuhifadhi rasilimali zetu za bahari tunashukuru sana hizi kushakuwa zana hizo tufuateni vile ambavyo tunaelekezwa tuondoke kilimo cha maji madogo tuingie katika kilimo cha maji makubwa boti zimegaiwa hatua inayotarajiwa sasa ni wavuvi na wakulima wa mwani ni kutekeleza shughuli zao kwa mujibu wa mifumo mipya utakaoongezea vipato abdala pandu star tv zanzibar Na tumemaliza sokoni mm-hmm. naona uchumi wa blue maboresho yes. watu wafanye kazi yale mazao yatoka nao na, na, na maji mm-hmm. basi yaliboreshe pato la taifa. Lakini kuna kitu kikubwa ambacho wao wamekifanya ni yaka ambayo imepita watu walikuwa wanazuiwa kuvua mm-hmm. uvuvi ya lamu. Okay. Lakini walikuwa hawawezeshwi kama sasa hivi okay. lakini angalau sasa serikali imeona lazima tuanzishe namna ya kuwasapoti alafu watu waje kukamatwa kama wataenda kinyume na Sao. lakini kingine elimu imetolewa okay. mm. Sawa. sana mtazamaji sasa wakati wewe ni sehemu ya kipindi tuelekea jumba kwa mfupi kupitia namba 0688817888 tupate ujumbe mfupi tutakaporejea mjadala mkuu tukiangalia maboresho e, sera ya elimu ya mwaka 2014 pamoja na mitaala ya elimu nchini Tanzania
Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utakao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Ndiyo ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndio dakika mia moja hamsini za amka tusifu. Na wakaribisha waimuimbie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania baada ya maombi naomba utujaze na roho kila Jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka usifu Naam mtazamaji na sasa tunaingia katika mjadala mkuu maboresho maboresho ya sera ya elimu ya mwaka 2014 e, sambamba na maboresho ya mtaala nchini Tanzania sasa hapo jana wadau mbalimbali walikutana pale Dodoma kwenye kongamano kubwa tu na licha ya hayo juzi pia yamekuwa yamekuwa majadiliano hapa na pale lakini lengo ni kufikia tarehe 31 moja mwezi Mei E, maboresho yote au mapendekezo yao yamefikishwa kwenye wizara. Na baada ya hapo sasa mchakato wa mabadiliko hayo utafanyika ili mwisho wa siku tupate sera mpya. Maboresho ya sera ya elimu pamoja na mitala mipya. Sasa bado wizara inataka maoni kutoka kwa wananchi. Na sisi tukasema si vibaya kwenye kipindi hiki licha ya kwamba tuna mtaalamu hapa mwalimu kabisa mbobezi yeye yeah, yeah, kabisa he, baadaye pia tuwaruhusu wananchi wapige simu mm-hmm. baadhi yale mapendekezo waeleze na wanyoa wananchi je wamewapokea na wanaonaje yeah. au sio hiyo hey. ndo kitu ambayo tunataka kwa sababu maoni ndo kitu ambacho hey. serikali sasa hivi inahitaji kwa kwa asilimia kubwa hey. hey, kwa hiyo ni lazima ushiriki na sisi hapa pengine haya ambayo mm-hmm. wote yasema yakachukuliwa mm-hmm. mwananchi atatupigia pia simu lakini kabla kutupigia tuanze na Silvanus mwalimu karibu sana katika kipindi hiki Asante sana ndugu mtangazaji. Mm. Karibu sana. Nashukuru kuwa hapa. Mimi naitwa Mwalimu Sivanos Prosper Kasoke kama nilivyotambulisha kutoka sekondari ya Busweru ambayo iko Ilemela hii. Kwa kweli sela hii ni nzuri mimi nimeiona kama ikifanywa kazi kama ilivyoandaliwa mm. iko vizuri. Okay. Sawa iko vizuri. Iko vizuri. Tulikuwa so. tukipitia baadhi ya maeneo hapa. Mm. Kwanza e, tukianza na jambo unajua wananchi wengi leo wakati nasikiliza magazeti na nasoma magazeti tumesoma pia pamoja hapa na juni. Katika kitu ambacho tumekiona wadau wakielezea ni pamoja na hili la mitihani. Mm. Yaani mitihani darasa la 4 kuna mitihani, mm. darasa la 7 kuna mitihani, form 4 kuna mitihani na vitu kama hivyo. Form 2 pia kuna mitihani. Mm. Sasa wadau wengi wanaona kwamba na of course hapa limependekezwa kwamba watoto elimu ya msingi ishie darasa la 6. Darasa la 6 baada hapo mtoto aende atakuja kufanya mtihani labda huko akiwa form 4 si ndio 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 sasa hivi na wewe pia wameligusia hebu tuanzie katika eneo hili tutakwenda kwenye maeneo mengine ya maadili kuingizwa somo la historia eh ufundi karibu tuanze mwalimu ya asante sana ndugu watangazaji ni kweli kwamba kama tayari sela inatambua kwamba elimu ya msingi inaanzia darasa la kwanza mpaka form 4 hakuna haja ya kuwa na mtihani ni sahihi kwa ajili ya kuleta huo sababu mtihani kama upo 
mtihani lengo lake ni kuwazuia kumzuia mtu kwenda sehemu fulani mm. lakini kama tayari imeshatambulika kwamba hii ni elimu ya msingi mtu anaanza darasa la kwanza anakwenda moja kwa moja mpaka form 4 kwa hiyo ni vizuri kuna upimaji mtene mtakuwa mtena upimaji ambao unapima sasa kuona huyu mtu je amepata stadi ambazo zikuwa zinatakiwa katika level fulani baada ya hapo kama hajapata mtu huyo tufanye namna ya kumuongezea ili walau aende katika level nyingine tunaondoa mtihani kwa sababu hakuna tena kufeli elimu ya msingi itakuwepo anatoka hapa anakwenda pale kwa hiyo ni vizuri kuondoa mtihani kwa sababu ule mtihani ulikuwa kama ni sehemu ya kumzuia mtu kwenda sehemu nyingine Okay. Nimeona clip moja katatu kama moja jana wewe anaongea eh mtihani ya net hii ni mepesi sana. Ni mepesi sana. Kalikuwa kiojiwa kwenye nimekaona sana kwenye mitandao kama trend jana. Mm. Lakini kaka anasema kwamba walau hii mtihani ya yani darasani kwa mfano mm. unakuwa na mtihani ya pale pale ya kila shule. Ndiyo, ndiyo. Ya kupimana. Ndiyo, ndiyo. Labda kila wiki kila mwezi mnakuwa na mtihani. Kenyewe kanaona kwamba ilikuwa ni mizuri zaidi lakini ile ambayo unafanyishwa mtihani labda siku umeamka vibaya mata nyumbani kuna changamoto fani umefeli ulienda hatua nyingine lakini wewe ni mzuri ulikuwa unafanya vizuri sana unavipaji labda ikaa ile unajua pia ilikuwa ndo sababu wizara imeona kwamba sio na vitu kama hivyo ni sababu kwa sababu pia mtihani unaotungwa ni kwa taifa zima lakini watu hao wamefundishwa katika mazingira tofauti huyu kajifunza shule ambayo labda ni ya Kiingereza shule ina mazingira maana ufundishaji uko tofauti mwanafunzi aliyosoma shule fulani atofautiana na mwanafunzi aliyosoma shule fulani. Mwanafunzi mm. wa Feather Boys mm. unampima mtihani huo huo na mwanafunzi aliyosoma Busoro mm. Secondary. Obvious inakuwa haiko sawa kwa sababu mazingira anayopitia mm. huyu uh, na namna gani inakuwa sawa. Kwa hiyo kuondoa mtihani huo kumekuja kuleta kitu kizuri kwa sababu kila mtu atafani, atafa, atafaulu na atakwenda kutokana na mazingira jinsi alivyo. Kwa sababu ile mtihani ulikuwa kidogo hawapimi mm. watu. Na sababu nyingine kuna kubatisha pia. Na kuna kukaribu. Lakini pia tu si tusiangalie moja kwa moja kwamba mitihani isiwepo. Mara nyingi wakati tuko mashuleni hata wenyewe wenyewe mnakuwa mnajuana kwamba frani hawezi kwenda darasa frani, frani lazima atabaki yao ataenda. Sasa kama tutatoa hii mitihani kabisa mpaka tunaenda kule juu. Hivi ni kweli tunaenda kutengeneza watu ambao watakuwa na uwezo ule ambao sisi tunautaka kwa sababu mtihani ni moja kati ya kipimo, kipimo ambacho kinamfanya mtoto anashtuka kwamba hata kama nikicheza mwaka huu ili darasa ni la mtihani kwa hiyo ni lazima nipambane lakini itakuwaje kama anajua kuanzia hapa ninavyoanza mtihani nakwenda kukutana nao kule hatuoni kama tutapitisha tu watu mpaka mwisho wa siku mtu siku ambayo tunatakiwa kumpima sasa ile vizuri ndio tunajikuta tumepoteza wimbi kubwa la watu wengi hawezi kupita mule lakini judi hapa katikati tunakwepa na mtihani ya majaribio shuleni majaribio yani maana kama uli, kama wewe huwa unashika mkia mm. <laughs> Lakini hivi unajua, hivi unajua kwamba kurudishwa darasa pia ni kitu ambacho kilikuwa ni muhimu sana. Labda mwalimu anaweza kusema. Lakini, lakini haiwezekana siku hiyo. Mimi mimi sasa tumesoma. Mm-hmm. Ilikuwa ikifika mitihani kuna ile kukariri. Eh, hey, zima moto. Ukitoka tu kwenye mtihani siku mbili mbele wakikuliza yale yale masuala uweze kukumbuka kitu. <laughs> <laughs> Msuli mnene ulali usiku. <laughs> Lakini pia kuna kubahatisha unajua. Wale maswali ya hivi. Mkaa na frani pale kakupitisha. Match for choice. <laughs> Au mmekaa watu hivyo. Yaani kuna mambo mengi sana. Inawezekana serikali imeona pia udanganyifu. Eh. Watu wanaanua mitihani wanafundisha watu mitihani kwa hiyo wakaona kwamba sio kipimo sahihi. Eh. Lakini pia tuangalie swala la umri. Watu walikuwa wanaanza na miaka saba. Ehe. Sasa hivi tunakoelekea watu wanaenda kuanza miaka sita. Karibu. Ina maana hawa watu bado na uwezo wao ni mdogo, ni watoto. Mwaka mmoja unajua ni mkubwa sana kutoka sita mpaka saba. Ndiyo. Sasa huku ambapo tunatoka sasa na watu ambao bado ni wadogo sana, alafu watu wapitishi kwenye moto kama hii ambayo wanatakiwa kuipitia. Tuta, tutaendaje hapo mwalimu kwa maoni yako? Na awali ni, ni miaka mitano eh. Mm. Na awali ni miaka mitano mm. lakini e, msingi ni miaka sita badala ya saba karibu. Mimi nafikiri kwamba uh, serikali imekuwa katika sera hii swala la, 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 la muda umri wa kwanza shule imefanya vizuri. Mm. Ni Tanzania pekee na nchi chache za Kiafrika ambazo wanaanza na muda mrefu. Ndiyo. Nyinyi wenyewe ni mashahidi imekuwa mm. mkishuhudia tunakutana mm. na, na wachina, tunakutana na, na wazungu. Mm. Profesa ana miaka 22. Sahihi. Mm. Eh, sisi tumekuwa tukigangania tu mambo ambayo wala sio ya msingi. Profesa awe mzee. Eh, profesa awe mzee. Mm. Eh, mm. uh, kwenye kusogeza muda mm-hmm. wamefanya vizuri katika swala ya lugha. Unajua mtoto kujifunza lugha mm-hmm. kuna umri kuna kitu katika kichwa cha mtoto mm-hmm. ambacho kinaitwa radi mm-hmm. eh, hii language device mm-hmm. ambacho kinamfanya mtoto ajifunze lugha mm-hmm. hasa ya Kiingereza. Mm-hmm. Kumbuka tunakwenda kuondoa Kiingereza mm-hmm. sasa tunakwenda kutumia Kiswahili. Uh, lakini uh, bado kwenye soko la ajira tunatakiwa pia tuwe na Kiingereza. Sasa 
uh, Kiingereza kitakuwa lugha atakuwa anatumia somo moja shuleni. Kwa hiyo nafikiri kupunguza umri pia kunasaidia kwa sababu uh, tunajua kwa, kwa swala la lugha mtoto ana uwezo wa kujifunza lugha akiwa kuanzia na miaka mitano mpaka miaka kumi mm-hmm. hata swala la Kiingereza. Mm-hmm. Kwa hiyo kitendo cha kusogeza umri kitatusaidia sisi pia kujua swala la lugha na Kiingereza vizuri. Unajua tumekuwa tukianza miaka saba. Mm-hmm. Eh, unaanza miaka saba, darasa la kwanza Kiingereza unaikuta darasa la tatu, una miaka kumi, mm-hmm. inasumbua kwa sababu binadamu wanavyotengenezwa ni kama mashine. Mm-hmm. Kuna kifaa kwenye kichwa nimemwambia kinaitwa radi ambacho kinamfanya mtoto kile kifaa ni kwa ajili ya kujifunza lugha tu. Sasa tumekuwa tukihangaika kushindwa kujua Kiingereza kwa sababu ule muda unakuja kuanza Kiingereza darasa la tatu na miaka kumi. Tayari kile kifaa kimeshapungua. Ndio maana mtoto aliyezaliwa Uingereza uh, atafahamu Kiingereza zaidi kuliko mtu mwingine kwa sababu ameanza kujifunza lugha hiyo akiwa mapema. Kwa hiyo swala la kupunguza umri litatusaidia kuingia katika soko la ajira tukiwa bado kidogo umri uko vizuri mm-hmm. lakini litasaidia pia swala la lugha kwa sababu lugha mtoto anatakiwa ajifunze akiwa na umri mdogo ili aweze ku master lugha hiyo. Sasa tukiangalia tukiangalia upande wa roge sasa. Ndiyo, ndiyo. Uh, shule ambazo ni za kulipia. Ndiyo, ndiyo. Wamefanikiwa katika kuwafanya watoto wajue roge. Lakini wameanza nao toka wadogo. Ndiyo, ndiyo. Na masomo mengi ambayo wao wameyasoma yanafundishwa kwa lugha ya Kiingereza. Na adhani ndio maana pia wameweza kufanya vizuri. Huku tunapoenda tunaenda kufundisha roge somo moja. Ndiyo, ndiyo. Ni kweli tutaweza hilo somo moja litaweza kufanya vizuri kuhakikisha mtoto anaijua lugha vizuri. Eh hey, asante ndugu mtangazaji kwa kwa ajili ya ya, ya umri mm. mimi na nina niko pale kwenye umri mm. kwamba mtoto ataanza kujifunza Kiingereza mapema mm. anaanza chekechea akiwa na umri wa miaka mitano mm. kifaa kile kichwa bado kipo kwa hiyo ana uwezo wa kupata hiyo lugha mapema lakini pia Kiingereza tumekuwa tukihangania tukikufundisha tumehangania watoto wetu wa Tanzania wasome Kiingereza darasani nyinyi wenyewe mmesoma ndugu zangu watangazaji <laughs> kiingereza kimekuwa tatizo kubwa sana mm-hmm. kimesumbua watoto sisi walimu ndio tunajua mm-hmm. watoto wanashindwa kabisa kujieleza kwa kiingereza mm-hmm. tunatoka sekondari mpaka vyuo vikuu ni shida kubwa wenzetu nchi zilizoendelea kwa kasi tukiangalia Japan tukiangalia China mm-hmm. wachina wao wanajifunza lugha zao za nyumbani wanatumia kichina kujifunza unajua lugha ina, ina mira na desturi ndani ya lugha ndio mira na desturi zilipo Unapomnyima mtu lugha yake kujifunza anakosa vitu vingi. Kwa hiyo tutakapofanya watoto wasome Kiswahili kwanza na kuhakikishia ndugu watangazaji ufaulu utapanda. Watoto wetu wanajua vitu, matilio wanayajua, cha kuandika wanacho. Kinachowashinda ni lugha ya Kiingereza. Lugha ya Kiingereza umeanza sisi tunaanza tumesema tunaanza miaka saba. Uh, miaka saba wa Tanzania ni wadogo sana. Wanaanza wengi na miaka kumi, ile ladi imeshaondoka kichwani anaingia darasa la tatu, anakutana na Kiingereza miaka kumi na moja. Hmm. Hauwezi kabisa kuandika. Tumejichelewesha sana kwa kutumia Kiingereza. Kwani hapa tunapisha na miaka mingapi? Uh, ya ya, ya kusoma. Uh, uh, ambaye alikuwa anatakiwa kuanza nayo si miaka sita. Ndiyo. Huko alikuwa anakutana na Kiingereza darasa la ngapi? La tatu. La tatu. Sasa hivi atakutana nacho darasa la kwanza. Kwa darasa la kwanza. Kwa maana hiyo tunapishana miaka mitatu, mi, mi minne, minne sasa kwa sababu Kiingereza kilikuwa darasa kwa, kwa sera sasa hivi mm-hmm. Kiingereza kilikuwa darasa la tatu. Ndiyo. Anaanza darasa la saba akiwa na miaka saba. Mm. Anaikuta Kiingereza darasa la tatu akiwa na miaka kumi. kumi. Sasa hivi anaanza darasa la sita ambapo mm. anaamini darasa la kwanza mm-hmm. akiwa na miaka sita. sita. Kiingereza anaanza nacho darasa la kwanza. Mm. Kwa hiyo tayari uh, zile study za Kiingereza mm. kile kifaa anachokuambia cha kumfanya mtoto huyo ajue Kiingereza anakuwa nacho mapema. Mm. Kwa hiyo ataweza kushika Kiingereza mapema wakati huo mtoto huyo akijifunza lugha ya Kiswahili ambayo ndio mila na desturi yake. Unajua tumesema lugha ni kila kitu kwa mtoto. Mm. Kwa hiyo atafahamu Kiswahili chake vizuri, mm. atasoma vizuri kwa Kiswahili, atafanya mtihani yake kwa Kiswahili, watoto watafaulu vizuri lakini bado kwa sababu ya umri umeshushwa na Kiingereza cho watakijua na hakuna shida. Watu tuna wasiwasi tu. Sawa. Historia, somo la historia na kumbuka wakati wa 500 pia lilijaliwa sana kipindi kile na ndio. E, hayati Dr. John Paul Magufuli aliongelea pia kwamba imefika wakati ndio ndio. Tuifahamu vizuri historia Tanzania wa sisi ni kweli kabisa ni kweli kabisa e, na wengine ambao wame play part katika kuhakikisha kwamba Tanzania inafika hapa ndiyo. sasa linaingizwa katika mtaala ndiyo. rasmi ndiyo, ndiyo. itasaidia kuweza kuifahamu na kuweza kuijenga Tanzania ambayo ni imara zaidi kabisa kwa kweli itasaidia sana historia ya Tanzania kusomwa na watoto wetu itasaidia ita, 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 sana tumekuwa tukisoma 
historia ya 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 ya, ya uingereza tumekuwa tukisoma inge uh, <laughs> historia ya computers kinasaidia tunajifunza mambo ya, ya nje Ndiyo. kuna vitu viko hapa mwanza hii hii mwanza hii hii ambayo tupo sisi mm-hmm. kuna vitu vikubwa ambavyo tulio mm-hmm. eh, kuna vitu ambavyo mwanza tukisoma historia yetu hapa tutajikuta tuna vitu vingi kabisa mm-hmm. kwa mfano sisi tuko mwanza ambapo wasukuma wanapatikana ndio kuna mtu anaitwa mwana marundi Mwana Marundi ni mtu ambaye alifanya majabu makubwa. Mm-hmm. Mwanza hii hii ukitembea ukienda ukero ukienda sengere mapale sengere mapale kituo cha polisi. Kuna mguu alikanyaga Mwana Marundi. Mwana Marundi alikuwa na uwezo wa kusonta mti ukakauka. Mwana Marundi alikuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa sana. Hatujui hayo. Kuna watu wakubwa ambao wapo Tanzania. Hatufahamu kwa sababu tumejikita na colonial economy. Tumejikita na mambo ya Uingereza, tumejikita na mambo ya Urusi. Tunakuwa watu wa ajabu kwa kweli. Kwa okay. wasoma wale lakini wale watusome. Wao wow, tusome sisi. Mm. Na tumetengenezwa hivyo kuona kwamba vitu vyetu sisi sio vitu vya maana. Kwa hiyo tunajifunza historia ya kwao lakini ukiniambia leo muulize mzungu habari ya mwanamarundi, uh, habari ya nani, hawezi kujua. Yeah. Kwa kitendo cha kuleta historia ya Tanzania kwa ni historia na maadili. Eh, tutajua maadili yetu ya kitanzania tutakao tufanye nini, watoto wanatakiwa wafanyeje. Zamani tulikuwa tuko vizuri. Eh, watoto walikuwa na kupokea, ukutana na, na wanafunzi na kupokea shuleni na umepotea njia unauliza unaelekezwa vizuri lakini baada ya kuondolewa vitu hivyo ilikuwa shida kidogo lakini pia mtaala huu unakwenda kuondoa baadhi ya masomo ambayo yalikuwa tulikuwa na masomo mengi na mm-hmm. form 4 nafahamu ilikuwa kimeza form 4 lazima ufanye masomo saba. ndio yeah. sasa hivi unakwenda kupunguza masomo hayo yanakuwa masomo sita. Mm-hmm. somo la biolojia na somo la geografia inakwenda kuwa optional mtu sasa atachagua afanye mm-hmm. biolojia somo science e, au e, au, au afanye geografia mm-hmm. Ukiangalia katika geografia sisi walimu tunajua kuna topic ambazo zinafanana kuna maada kama hii uh, ecology ecology ipo geografia ecology ipo mm. biology kuna maada kama soil udongo huko geografia huko biology na unausoma pia huko elimu ya awali e, unausoma kwa msingi kwa hiyo kwa kitendo cha kufanya hiyo kwa option ni jambo zuri sana mimi ninawashauri pia katika sera hii kwa sababu bado wanapokea maoni waangalie pia na swala la hesabu hesabu pia inafikia hatua ifike hatua mm. kuanzia form 3 option kwa sababu serikali inapata hasara kubwa ndugu watangazaji hesabu nyingi mnafahamu wanasema wanafunzi wetu wafanye kwa mtaala huu uliopo lakini kikubwa ni kwamba asimia sabina tano mpaka themanini ya watoto wana fail hesabu kwa hiyo eiza tutafute namna ya kuifundisha hesabu au na yenyewe kama ambavyo wanaamua geografia na biolojia iwe iwe option basi na hesabu na yenyewe kuanzia kidato cha tatu watoto wachague ama wafanye hesabati au wasifanye kwa sababu kuliko apoteze muda wa kuisoma hesabu na labda tuuli sana hapa ipi judi wewe unataka <laughs> kunifanya nini tena ndio unataka kunifanya nini nataka kuniuliza hesabu kweli pomboli pomboli pata ngapi haya baki na siri yako <laughs> lakini hesabu ambayo ulijifunza kuanzia darasa la kwanza <laughs> mpaka labda form 5 au form 4 imekusaidia nini ukiacha tukujua kwa hesabu hela kufanya nini kiukweli zile x na y kuzitafuta ilikuwa ni sielewi kwa hiyo unaamua malogalivi unaamua kukimbia kwanza ilikuwa inatokea labda mtaanza na civics itakuja mtaenda mpaka math na nini sasa hiyo siku ya math unajua unai unaiwekea kitu kingine huyoni yani unasema eh unasema hivi kesho ni hesabu Ngoja kwanza niko mai na civics leo. Yaani unaipa civics muda mrefu alafu kirudi unamwambia hivi mmesema hapa tutakuwa na for figure. Yaani kwanza hiyo for figure kwanza ukipewa unashangaa mtu anaomba for figure. Sijakasa booklet unajiuliza huyu jamaa ana solve nini? Tunashangaa kuna calculator ana ana nani ana solve pale sina nini nani lakini. Unajiuliza anafanya nini? Ndio kauliza. Nafikiri labda ndio hodi ya kimsingi ya mwalimu hapa kwamba isabati bwana. Yaani mambo mengi ambayo tunajitahidi watu wayajue. Mwisho wa siku ku apply kwenye maisha ya kawaida inakuwa ni ngumu sana. Labda isikana hiyo ndio ikawa. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo isabati mimi nilikuwa nafikiria kwamba waone namna ya kufanya katika sera hii mpya ifanye na yenyewe kwa option kama alivyofanya biology na geografia inasaidia kumpunguzia mtoto utitiri wa masomo masomo yanakuwa mengi somo ambalo huwezi kulitumia mtu anajua anatumia katika maisha yake mtu ambaye atafeli hesabu anatumia vitu vinne tu kujumlisha kutoa na kugawanya ndio kitu ambacho mtoto anakitumia magazi juto eh, magazi juto tu ndo anatumia kwa vitu vingine inakuwa shida lakini pia uh, sera hii uh, inayokuja imelenga katika swala la ufundi Eh, na ajira pia tunataka kuangalia kwamba ajira ya uzikana ika 
maana kuna masala ya urembo yanafundishwa yes, kuna mambo ya uvuvi kuna mambo ya eh, ufugaji wa nyuki chundo na kila kitu haya yatasaidia kuna watu ambao wanasoma lakini ukiwa naye mtaani ni msusi mzuri Eh, kabisa kabisa eh, kabisa. Itasaidia chochote. So, itasaidia sana, itasaidia sana. Kitendo cha kufundisha watu, unajua kwa kweli ilivyokuwa, ndio maana ndugu yetu mbunge mheshimiwa Kishimba mm-hmm. amekuwa akiongea sana kwamba elimu imekuwa ikipotoshwa watoto. Mm-hmm. Inamtoa mtoto wako uh, bwana Bernard ana anakaa nyumbani kwako anakula viazi, mm-hmm. inampeleka chuo kikuu, mm-hmm. akifika chuo kikuu hawezi kula viazi, anarudi anakula chips. Mm-hmm. Kwa hiyo anakuwa ni mzigo. Mm-hmm wa familia. Yaani elimu imekuwa ikifanya watoto wao mzigo. Kwa kitendo cha kuleta elimu ya ufundi, mm-hmm. eh, mtoto asome akimaliza form 4 ana uwezo wa kuvua samaki na na, na, na kwa sera jinsi ilivyo, mtoto atafundishwa ufundi ambao unapatikana mahali alipo. Mm-hmm. Eh, uwezo kufundishwa ku, 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 ku kilimo cha mwani ambacho kinalimwa Zanzibar wakati unakaa mwanzo. Mm-hmm. Kwa hiyo watafundishwa mambo ambayo yanapatikana katika kanda walizopo. Kwa mfano sisi hapa kuna kitu kitu, kitu, kitu kizuri kabisa. Tukiangalia kwa mfano ufugaji wa nyuki unaweza kuona mizinga yako mitano mizinga mitano ya nyuki inakufanya kuwa tajiri mm. unapata pesa nzuri kwa hiyo utegemezi wa ajira utapungua kwa mtaala uliopo na sera iliyokuepo mtu anayemaliza form 4 au form 6 ukikomea form 6 tu yani huna tofauti na mtu ambaye anaenda shule yeah. kwa sababu hauna study yoyote ambayo inaweza kukusaidia sasa hivi sasa tutafundishwa vitu vya msingi mm. mtu atafundishwa kilimo kwa mfano shuleni kuna kuna kilimo na kuna kuna mashamba sio tu ibaki sera kwamba rufundisha kilimo mm. basi mashamba yawepo shamba darasa eh, shamba darasa yawepo e, watoto walime wajifunze kulima mboga mboga jiji la Mwanza kama hiyo inahitaji mboga sana inahitaji mm. machungwa tunatoa mbali watoto wajifunze kilimo waweze kulima bustani waweze kulima nyanya mtoto akimaliza shule form 4 hana haja ya kutarajia sana ajira anaweza akakaa akatafuta shamba lake akalima lakini pia kuna watoto wana 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 wana, wana vitu wana vitu ndani ya kuna watoto ni watu okay. wanajua urembo mm. eh, kuna watoto na vipaji wana vipaji na vingi nataka, nataka tuangalie sasa katika kuviangalia vipaji vya hao watoto ndio ndio kila kitu ni lazima kiwe na kimetengenezewa mm. mazingira mm. hata mm. ukisema mtoto labda anajifunza masuala ya urembo tunaiziona mm. salon ambapo nikitoka kule nina uwezo wa kupaka vizuri mtu makeup nina uwezo wa kumnyosha mtu nywele kwa kutumia dryer na nene na nene mm. sasa kwa elimu ambayo tumekuwa nayo huko nyuma tumekuwa na uhaba wa vifaa mm. maabara na vitu vingine mpaka shule nyingine hazijawahi ku, kuona vifaa vya maabara havijawahi kufika kabisa sasa mm. tunahama kule e, na, 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 na vyenyewe vitatakiwa kuwepo lakini kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuviongeza ndio ndio yes serikali yetu tumeshajipanga kwa kiasi mm-hmm. hicho mm-hmm. cha kuhakikisha hao watu ambao tunawaandalia mm-hmm. haya mazingira e, pamoja na kutoa mitiani na nene kwa maana ya kwamba huku mbele sasa watakuja watakutana na elimu ya ufundi kila mtu atajitafuta kwa eneo yake nyingine je tumeshatengeneza yale mazingira kabisa tunao uhakika kwamba huyu mtu tunaenda kumtengenezea mtaara mpya ni kweli tumemwandalia mazingira ni mashahidi wote tukienda vijijini kuna sasa hivi ndo tunajenga madarasa yaweze kutoshe eh lakini pia madawati saa nyingine mpaka wazazi wanajitoa wanachangia madarasa wanachangia madawati na nini sasa tunaenda kwenye teknoloji zaidi ambapo vifaa vingi vitahitajika kutumika kulingana na namna ambavyo watoto watakuwa wanatakiwa kuopti wenyewe je tunafanyaje hapo Mm, manaka leo tukisema pia ni kwamba bajeti pia serikali yeah, imepanga kwa sababu inahitaji kuongeza walimu kutosha ndio kwa vitu kama hivi vya ufundi na nini ndiyo, ndiyo. lakini miundo mbinu pia kuboresha nimeona wadau pia wakisema hilo walisema juu vizuri kabisa yeah, kwamba kweli bajeti yani kujiandaa kwamba serikali itoe pesa ya kutosha mm kuwezesha maeneo kama hey, ipo tayari karibu shule lazima iwe na umeme mm. kwa sababu zitahitajika mashine mbalimbali ndio ndio lakini mtoto asio anajifunza tu mouse ile pale ni chola ba- mpaka leo watu wanachola kompyuta haijawahi kufika haiguse <laughs> keyboard yeah, tunakoenda mbele tunapohitaji hivi vitu ili mtoto avisome vizuri ni kweli tumejipanga kwa ajili hiyo ama hmm. tunaenda kubadilisha tu ili mradi tumebadilisha Sera, lakini hawataweza kuishiriki kabisa hivi mtoto anashiriki kwenye kile kitu ambacho yeye ameopti kukifanya. Ah ndugu watangazaji kwa kweli serikali imejipambanua ime juzi waziri alikuwa anaeleza kwamba mm. hawataanza moja kwa moja kwa maana ya, mm. ya, ya ufundi wataanza na kitu kinaitwa kuna kitu kinaitwa protein. Okay. E, protein ni kitu cha kuanza una, unaanza na baadhi ya shule. Okay. Haya mambo ya ufundi watatenga shule fulani mm. e, kwa mfano kama labda mwanza hapa kuna kuna shule labda tano 
eh, kutoka hicho kitu cha piloting hiyo. Kwa hiyo piloting ita, 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 itafanya baadhi ya shule kwanza. Okay. Of course ni gharama kubwa. Eh, nafikiri labda la serikali imejipanga maana serikali ikiamua inaweza eh, tuliangalia kwa katika swala la, 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 la haya madarasa. Mm. Swala madarasa serikali iliweza imeweka madarasa mengi sana. Mm-hmm. Kwa hiyo kama imejipanga vizuri lazima ianze na na piloting. E, wamesema wazee wamesema wataanza na piloting kwa maana ya baadhi ya shule zitaanzisha hii kitu kwa muda fulani hivi. E, nafikiri sela hiyo inaweza kaanza kutekelezwa kwa baadhi ya shule. E, baadhi ya shule wataanza vitu hivyo lakini kwa moja kwa moja kuanza kwa shule zote Tanzania mm-hmm. shule maarufu mm-hmm. itakuwa ni ngumu sana kwa sababu inahitaji mm-hmm. kwa kweli inahitaji pesa nyingi inahitaji pesa nyingi sana ili uhalisia wa sela uwepo kwa sababu kama unasema ufundi lazima vitu viwepo sasa hivi yeah. wamesema pia wanaanzisha somo la computer science ndio ndio eh, computer science itaanza shule ya msingi eh, tumemwongea hapa bali ya umeme je ni kweli vijiji vyote vina computer vijiji vyote vina umeme kwa hiyo watatakiwa kununua computer vijiji vyote ambavyo vina shule shule zote ziwepo lakini pia watatakiwa wapate wa, wa, wa walimu e, wamesema kutakuwa na walimu ambao watafundishwa wata, 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 wata kwa ajili ya kuja kufanya hili nafikiri inatakiwa serikali pia ijipange kwenye hilo ili walau mambo yaende vizuri Wafundi watu wajifunze mm-hmm. wafundishaji wawepo. Na tuangalie yeah. sasa walimu ambao wanaenda sasa kufundisha. Fundisha, e, wamepita huku kwingine na jua e, wengine wametufundisha hapa wote mm-hmm. bado wapo katika hiyo tasnia. Mabadiliko kama haya yanakuja. Wataweza kuendana na kasi hiyo ama ni lazima sasa mm-hmm. hivi watengenezwe watu wapya wapewe pia mitaala mipya. Mimi naamini mwalimu aweze kuendelea na mtaala ule ule kati tunaenda kwenye mtaala mwingine. Yeah, kwa hiyo je huku napo mabadiliko wanaenda kuyafanya kwa watu ambao watakuja kufundisha vijana wetu. E, hilo ni, ni jambo la kuliangalia serikali pia lazima ijipange kwamba walimu waliopo ambao watatumika ni wale wale ambao wapo wanaendelea leo mm-hmm. ambao wamekuwa na sera na mtaala uliopita. Mm-hmm. E, kwa hiyo lazima ijiandae kwa kweli kwa ajili ya kuwapata walimu. Hawa hawa walimu ambao wapo wanaweza wakawafanyia waka workshops na mm-hmm. seminars mbalimbali kwa ajili ya kwa ajili ya mafunzo ya wepo kwa ajili ya kuwabadilisha walimu hawa waendane na na, na sela sasa inao kuja. Swala hilo la kuwabadilisha walimu na kuwafanya waendane na sela hiyo pia lina kuendana na sela hii hii imetaja kwa mbashu ya msingi sasa walimu wa certificate hawata kuwepo. Mm. Walimu wa astashada hawata kuwepo. Yeah. E sasa watatakiwa wafundishe walimu wenye diploma. Mm. Lakini pia walimu wenye diploma sekondari hawata kuwepo. Sela hii hey, e sela hii hakimitaji hey, walimu wa diploma. Sekondari lazima wana diploma. E, kwa hiyo pia tuna shauri e, sasa katika hili waangalie pia wanafanyaje na hawa walimu waliopo kwa sababu mm-hmm. walimu wa, sati, wa certificate wapo shule ya msingi lakini sasa hivi hawatapaswa tena kuendana na sera hii kwa hiyo iangalie sasa namna ya kuendeleza walimu hawa e, waendeleze wakiwa shuleni kwa sababu ukisema waende viwoni inakuwa ni ngumu kuna mwalimu ambaye anajiandaa kustaafu miaka mitatu ijayo mm-hmm. leo hii unamwambia aende akasome diploma miaka mitatu mm-hmm. ehe na ukienda kwa sera ya sasa hivi unapokwenda kusoma maana yake huwezi kupanda madaraja yeah. daraja hapandi mwalimu ambaye yuko shule sasa inakuwaje mwalimu ambaye anakwenda kustaafu ana miaka miwili mitatu eh anamwambia aenda akasome ili apate diploma afundishe shule ya msingi eh mm. huyu mwalimu ambaye yuko sekondari anakwendaje kusoma ili ili aendelee kwa hiyo pia sela iangalie namna ya kuendeleza hao walimu wakiwa wako madarasani iwaendeleze itafute namna kama ni e-learning watu waweze kusoma wakiwa shuleni ili hayo yabadilike na hii swala la, la, la ufundi iliangalie pia vizuri kwamba ni kweli wataleta vitu hivyo basi waandae mazingira wezeshi kwa ajili ya walimu hao kujifunza na hao walimu wa veta ambao wanasema watakuja kufundisha huku basi walimu wawepo ili hayo tunao yatarajia yafike tunao tukasema sera itakuja watu ufundi utakuwepo lakini mwisho wa siku inabakia hadisi kidogo na kwa shida lakini kwa, kwa, kwa hali ilivyo mm. nafikiri mambo yatakuwa vizuri sana tunashukuru sana mwalimu Silvanus mtazamaji kwa hivi sasa wewe ni sehemu ya kipindi hiki asilimia moja unaitazama kwa hivi sasa sasa hebu tupigie simu najua eh, wawakilishi au mwenyewe profesa Adolf Mkenda ambaye ni waziri mwenye dhamana ya elimu wanafuatilia kipindi kama nilivyokuambia hapo jana walikuwa pale Dodoma na ameeleza ki, ki, kwa kweli watu wametoa maoni yako yao kimsingi na tarehe moja mwezi huu ndo mapendekezo yote yatakusanywa kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Sasa tupigie simu moja kwa moja kupitia namba 0688817818. Tuambie jina lako ni nani? Simu hiyo unaipiga kutoka wapi? Dakika moja utupe maoni yako ili watu wawe wengi. Wa kwanza huyu hapa. Habari za asubuhi? Safi jina lako ni nani unapiga simu kutoka wapi? Msika wa Naomi kutoka Dar es Salaam. Tunaomba maoni yako kwa dakika moja tafadhali. Karibu. Oh, asante. Nakasema kitu kwamba 
ukizoea kitu utakiishi nikija moja kwa moja kwenye mada yetu na maanisha kwamba katika elimu yetu sasa hivi tulipo nayo na katika mabarisho ambayo nataka kutuletea mimi cha kwanza ningeenda kuweka pekekezo moja tu karibu tumo la uraia alipewe kipombele sana kwa sababu uraia wa Tanzania wengi ukienda kwenye swali zima la uraia kwa ni wachache sana kuhusu haki zao na taifa lao na uraia ndio anafanya mtu anakuwa mzalendo kwa hivyo somo la uraia nadhani lingepoa sana kipombele kitu kingine kiangalia hapa kwamba shule mwanafunzi haendi kusoma tu shule mwanafunzi anaenda kujifunza vitu vingi sana ndio maana kila wakati tunasoma na kumbuka tulikuwa tuna michezo tuna sanaa sisi tunasa skimu hmm. kwa hiyo mwanafunzi anaenda shule kufata kile ambacho anakipenda kwa hivyo masomo kama haya yakipaki kipaumbele ina maana kwamba wanafunzi wote wanaenda kuandika tu kwenye nini kuandika tu kwenye madaftari kuna mwingine anaenda kufata michezo na mwingine atafanya aende shule kuna mwingine kwa sababu wanafunzi wapewe chakula ipende kwenda shule mwanafunzi haendi kula chakula mwanafunzi anaenda kupata elimu kichwa chakula cha ubongo kwa hivyo kama shule itakuwa imetukudisha nini itukudisha upande wa michezo tukiwa na upande wa sanaa sanaa inalenga sehemu kubwa sana sanaa inakuja kwenye michezo inakuja kwenye ngoma inakuja kwenye uhunzi na vitu vingine vya sanaa unifu wa viki kuna watu ambao vichwani mwao wanaweza kumbisha kitu kisingi lakini anakipaki kufanya kitu fulani hata kile kipaji kikipata maendelezo lazima tu atapenda kwenda kujifunza kitu zaidi mmm kwa swali kama la lugha ndio tumalizie lugha ndio itakuwa ni vizuri sana kama tutaanza kiingereza kama somo moja tu kasa la kwanza Kiswahili kipe kipaumbele kwa sababu hata wale wenzetu pia wanathamini lugha zao za asili ndipo yakuja lugha lugha, lugha za kupewa lugha za kukopa mm. Ndani Kiswahili okay. kipe kipaumbele kuanzia darasa la darasa yote na katika sekta zote kisa kipe kipaumbele kwa sababu sisi tunaambua kwamba tukitangaza Kiswahili so. endapo tukiacha Kiswahili tutakuwa ni kwamba jasiri akubaliki nyumbani so. sisi ndio wenye Kiswahili kipe so. nafasi yake asante Asante sana e, mtazamaji wetu wa kwanza kwa kuchangia tupigie simu sasa tuambie jina lako ni nani na ameongelea sana la uraia naona mm. civics pamoja na uraia na yenyewe pia anaunganisha yeah, yeah, yeah. yeah. ndio ndio kwa hiyo tupigie simu kupitia namba hiyo e, kuna mtazamaji wetu mwingine habari za asubuhi habari yangu salama naitwa Silvanus Msore okay Silvanus wa jina wako yupo Niko Nyamagana mkoa ni Mwanza. Silvano tunaomba maoni yako kwa dakika moja tafadhali. Wajina wako okay. iko hapa. Mimi naitwa Silvano niko Mwanza Nyamagana. Karibu sana Silvano. <laughs> Mimi nilikuwa nafikiria kwenye huyu mdada wa leo wa kuhusu swala la elimu. Ndio. Kwani kwenye nchi hii hakuna mtu anaweza kumaliza nafasi yake ya uwaziri bila kubadilisha chochote kwenye nafasi za elimu kwa sababu <laughs> Tumeona kila waziri anayekuja anakuja na mfumo wake wa kubadilisha mfumo wa, wa elimu. Hmm. Lakini cha pili unatoaje mtoto chekechea mpaka form 4 bila mtihani? Yaani unajiaminishaje kwamba huyo mtoto unamfundisha na anakuelewa unachomfundisha? Hmm. Wamerudi wa, wanatuambia kwamba wanatakataka kutengeneza vyo vya ufundi kwenye mashule. Mtoto ajifunze sijui selemala na nini na nini kama leo tu darasa moja wanakaa watoto mia mbili au mia moja na sti hii ufundi wanataka kuitengenezea wapi kama sio watu wanataka kuona karibu system ya elimu mimi nafikiria kuna maprofesa kwenye nchi kuna watu waliosoma wenye uwezo wa kushauri serikali hebu warudi wakawaambie waache siasa kwenye elimu kwenye maisha ya watoto wa watu yaani utoe mtoto chekechea mpaka form 4 bila elimu alafu na unirudishia bila mtihani mimi na mimi naaminizi huyu mtoto alikuwa anasoma na anauelewa haya tunashukuru Aya. sana Silvanus naam asante sana Silvanus ameongoza pia wizara hiyo ni profesa haya habari za asubuhi naam e, tumsikilize mwingine habari za asubuhi mtazamaji kwenye line habari za asubuhi Ah, mwingine huyu hapa. Habari za asubuhi? Hello. Habari za asubuhi? Salamu, ndani ya asubuhi. Njema, jina lako ni nani unapiga simu kutoka wapi? Tunaomba maoni yako. Ah, naitwa Juma Kitila, napiga simu kutoka Arusha. Juma Kitila kutoka Arusha. Karibu. Ndio, ndio. Asante. Ah, mimi nilikuwa na sijui kama niko tofauti sana lakini niko na 
naangalia upande wa michezo mimi ni mwana sport mimi ni mtu rugby nilikuwa nauliza kwenye hii uh, uh, mtaalamu mpya unahusisha watoto michezo kwa sababu si mnaongea hapo lakini bado sijasikia chochote hayo tunadhani yako sawa nadhani sasa watoto wataenda kujali kuhusu mambo mengi wanaofanya wazazi watafuata uh, vitu kadhaa lakini mimi nitaka kujua zaidi kuhusu mchezo wa Asante sana Juma Kitila tunashukuru atajibu hapa na mtumsikilize mwingine habari za asubuhi Nzuri nzuri habari bana Salama jina lako nani unapiga simu kutoka wapi karibu tafadhali Asante sana mimi naitwa Analimi Madata napiga simu kutokea Songea Analimi Madata kutoka Songea karibu Eh ndio ndio matendekezo yangu ni kwamba kungekuwa na maabara za kilimo shule za sekondari zote kwa sababu maabara zilizopo sasa hivi ni chemistry, physics na biology. Kwa hivyo siku za nyuma tuliwaandaa vijana kwenda kuajiriwa tu lakini tukiwa na kilimo kwenye sekondari zetu kama ilivyo labda Sengerema mimi nimesoma Sengerema kuna maabara ya kilimo kwa hiyo kule tutawaandaa vijana kwa ajili ya kwenda kufanya kilimo ambacho kinatija na watakuwa wanalijua somo sambamba na zile practicals watakazozifanya primary. Sawa. Asante sana kwa mchango wako mzuri. Eh asante sana. Hayo ndio mapendekezo yangu. Tumeyapokea. Asante. Naam tumsikilize mwingine habari za asubuhi. Naam mtazamaji yeah. habari za asubuhi. Hello. Unaitwa nani na upo wapi? sawa mwingine huyu hapa habari za asubuhi Upo yewani karibu tafadhali e, sawa mwingine huyu hapa za asubuhi ah salama salama habari ya hapo studio njema kabisa unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi karibu naitwa Roy Feliciani Mwenera napiga simu kutoka Arusha karibu sana kutoka Arusha tunaomba maoni Asante sana. Mimi kweli naona watu watazadao ngo kwa tunalamikia kuhusu mitaala sahi ya ikizi uh, kulingana na elimu ya vijana wetu. <laughs> Lakini issue moja kwamba wametengeneza hivi vitu bado wanataka ni mzigo kwa sababu shule nyingi sana sio kama za zamani. Zamani na kumkata nyakato kufoka kwa kagera ipokuwa nyakato eh, yungo eh, mgeza unakuta wana mashamba kwa yani wanajisi gani ya kuweza kumtandaa yule mtoto kwenye vitu vya uhalisia vilivyoko pale lakini sasa wamerekebisha mitaala hakuja kuangalia shule zetu zote hazina mashamba hazina maabara ya kutosha mashule ni kama hivyo unavyoona madarasa watoto darasa moja watoto eh, zaidi ya 220 230 wakigawa katikati ni wakuta watoto 120 wamebanana kadawati kadogo wamebanana tena mtoto kuandika miandiko hawana miandiko mizuri kwa sababu ya kubanana sasa wametengeneza hiyo mitaala lakini bado haja jaboresha miundombinu ya mashule karibia ni nchi nzima. Mimi naona ni kama bado wanatuandaa tu au tutengeza kisiasa ili waweze kupata kula au na uchaguzi waweze kupita lakini sio kwa ajili ya kuboresha elimu ipasavyo kwa watoto wetu waweze kutengenezwa kama zamani walikuwa wanatengenezwa kabla ya kuharibu mitaala. Asante kwa maoni yako. Asante sana kwa maoni yako wa mwisho huyu. Habari za asubuhi? Naam, habari za asubuhi msikilizaji mtazamaji. Karibu. Naongea na mtu mali kutoka mafisa ya Tanga. Kutoka Tanga karibu sana tafadhali. Naongea eh salama. Karibu. Alo bana unaongea na masunguko mali kutoka mafisa ya Kilindi Tanga. Karibu tunaomba maoni yako kutoka Tanga. Maoni yangu bana mimi nilikuwa. Karibu. Tuambie tuambie tafadhali. Tunakusikia Bahati mbaya kwamba anajitazama kwenye TV kwa hiyo sauti inaingiliana. Sasa haya ndio haya ndio ya ya, ya utazamaji. Pamoja michezo imwe michezo ipo sasa imeeleza tu vizuri ambali ya michezo michezo itakuwepo kuanzia shule ya msingi mpaka vyo vikuu mm. michezo ipo mm-hmm. eh sela iko vizuri katika swala la michezo haijaliacha imeeleza tu vizuri michezo ipo na itaendelea kwa makini zaidi wanaandaa na, na kuna shule zinaandaliwa sasa hivi za michezo kabisa zitakuwepo shule za michezo maabara za kilimo mashamba darasa 
eh, vitu kama hivyo lakini pia mwingine akielezea pia miundombinu je ipo ya kutosha tuuliza hapa eh, serikali inapokuenda kufanya haya mambo je zile changamoto zilizo kuepo zitaondoka kuweza kudili na mpya karibu eh, ni kweli eh, kwenye changamoto hapo ya, ya miundombinu lazima serikali ijipange hatuwezi kupepesa macho kwenye swala hilo inabidi kuliangalia kwa makini hakuna kitu ambacho kinakuja bila gharama chote kinachofanyika gharama lazima mimi nafikiri serikali imejipanga kwa sababu maabara hakuna shule ambayo ina maabara labda ni niwaambie ndugu watangazaji mm. swala la maabara lilikuwa zamani sasa hivi hakuna shule ambayo ina maabara maabara zipo vifaa vya kutosha vifaa vipo vya kutosha na, na serikali inatoa fedha nyingi na mm. katika fedha ambazo zinakuwa nyingi za amini serikali inatoa hela nyingi mm. swala la, la, la kemikali au maabara inatumia hela nyingi sana serikali kiamu inaweza madarasa imefanya imeweza mm -hmm. nafikiri kwa sababu ya sera hii pia wataweza. Kikubwa tu ambacho mimi nafikiri cha kukiangalia mm -hmm. wamesema wanakwenda kutoa motisha mm -hmm. walimu. Utakuwa na motisha ya walimu. Basi nafikiri kama motisha hiyo itakuepo waangalie pia wenze uh, walimu wa sayansi. Najua walimu wa sayansi wanatakiwa wapewe motisha kubwa walao kidogo kuliko kuliko walimu wa sanaa. Walimu wa sayansi wanaangaika tunaongea sasa hivi habari ya maabara, habari za nini? Shule nyingi hazina hazina wataalamu wa maabara. Wanaofanya kazi kwenye maabara hizo ni walimu wa sayansi. Na kwa, kwa, kwa simu ambazo zimepigwa hapa ndiyo, ndiyo. zinaonyesha wasiwasi na hofu ni kuhusiana na miundombe. Ndio ndio. Hivi katika somo la historia bado linasema <laughs> bado linasema binadamu tumetokana sokwe <laughs> je elimu hiyo ni ya dunia ni shwa msigo. <laughs> Kuna mabara za kilimo shule zile za sekondari kwa ndavyo vijana watakao kwa na utaalamu Alex toka Arusha kuhusu masomo ya biashara sela mtaala ujao imekaaje maana naona masomo ya sayansi ndio yanaongelewa sana zaidi e, habari ya sibi hapo sio naitwa Alhaji Omari kutoka Kibaigo napenda kuuliza posti za form 5 na chuo zinatoka lini maana tunasubiri sana Richard Galila asante sana Tanzania kila kiongozi anapoingia madarakani anakuja na mfumo wake lakini na yeye pia unaliongeleaje maana ke inapoonekana kwamba kila mtu anakuja e, anakuja na lake unaongelea hapo ah ma, ma, mimi nafikiri ma, marekebisho huwa hapo E, ni kweli kwamba watu wanaweza wakasema kila mtu akija na kuja na lako wake ili aonekane kafanya hivi lakini kwenye swala hili of course inawezekana ukafanya kuna waliofanya ambao walifanya ambao hayakuwa mazuri e, kwa maana hiyo lakini kwa hili kwa sera hii ya sasa hivi nyinyi wenyewe watangazaji mnaona tuna watoto anakomea kidato cha nne anakuwa mzigo anamaliza kidato cha sita anakuwa mzigo kwa sababu hana study yoyote hana study yoyote, hana study yoyote. Mm -hmm. kuna watoto wana vitu sisi tunafundisha chueni pale ndugu zangu watangazaji mm -hmm. wakati wa michezo sasa hivi ni wakati wa michezo. Madarasa yanajaa. Mtoto wanahudhuria shuleni kweli. Si kila anaye kwenda shule anakwenda kujia kusoma, anakwenda yeah. chuo kikuu. Si kila anaye sajiliwa darasa la kwanza atakwenda chuo kikuu. Kuna watu wana study nyingi tu kuna watu wanajua urembo. Watu tunaitisha pale watu wafanye maonesho. Kuna watoto wanajua maonesho mazuri kabisa. Kuna watu wanajua mambo ya urembo. Kuna watoto wanajua mambo ya sarakasi. Kuna watoto wanajua mambo ya mithila, uigizaji. Kuna mafundi wazuri darasani. Kwa hiyo kitendo cha kuwapa nafasi kwamba kila shule inakuwa na mkondo mmoja ambao wenyewe utakuwa ni waufundi tu na kinachofundishwa ni kila ambacho kinapatikana sehemu. Kwa mfano sisi tuko Mwanza tuko na ziwa hapa. Eh watoto watafundishwa jinsi ya kuvua samaki. Eh tuna ziwa hapa tulitumii. Sisi tuko Mwanza lakini tunalia njaa. Tunaomba chakula. Wakati maji yanatuzunguka hapa. Eh tungeweza kufanya kilimo cha umwagiliaji. Unajua ni aibu kubwa wewe huko Mwanza unalia njaa kama anapolia mtu wa singida. Eh lakini tukifundishwa kilimo, tukaambiwa ziwa hili kwetu lina faida kubwa. Basi tu, tujifunze tujue kwamba maji ya ziwa Victoria badala ya kwenda kuwafaidisha kumwagilizia watu wa Egypt, watu wa Misri. Tunataka tukatumia sisi watu wa Mwanza pia kumwagilizia katika hapa. Kwa hiyo tutajifunza jinsi ya kumwagilia kilimo cha umwagiliaji, watu watalima mwaka mzima. Eh yote yatakuwa na, na sera hii. Muda si rafiki. Ndio ndio. Sera mwalimu Silvanus Prosper ameeleza vizuri lakini kwa 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 uhitaji tutamwalika tena wakati mwingine yeah. hadi achambue zaidi na maeneo mengine. Na kadri, kwa sababu huu ni mchakato mm. kwa hiyo ni lazima tu tunapitia mara kwa mara. Yeah. Kuna mabadiliko ambayo yatakuwa yeah. yanapatikana. Sawa. Basi itimishe. Eh, basi mimi nitimishe tu kwa kusema kwamba kuna kuna kitu kinaitwa bodi. Uh, hawa sera imetaja ime hapo bodi ya, ya walimu, bodi ya, ya wataalamu hilo waliangalia vizuri maana nahisi kama vile kuna bodi watu watatakiwa wachangie mchango kuna CWT watakiwa wachangie mchango pia kwao nahisi kama bodi inaweza ikaleta mzigo kwa kwa mwalimu kwa hiyo swala la bodi waliangalia 
eh, lakini pia motisha kwa walimu wamesema kwenye sera hiyo kutakuwa na motisha basi watoe kweli motisha lakini waangalie walimu wa sayansi pia walimu wa, wa sayansi wana kazi kubwa wana mzigo mkubwa ni wachache eh, Tanzania wana vipindi vingi kwa hiyo iwaangalie pia walimu wa sayansi wao ni wa sayansi naomba tupa vizuri unapigia deni kwa mizo wa sayansi walimu <laughs> <laughs> Kwa sana. Sana, nashukuru sana. Naona wanavyoangaika. Nashukuru. Mwalimu Silvanus Prosper tunakushukuru sana. Tutakualika tena. Ndio, yeah, asante sana. kuendelea kutoa elimu hii ya kina. Yudi, una lolote? Ya, yeah, mimi sina lolote ni kuwakaribisha kwa ajili ya tuongee asubuhi kesho. Naam. Basi kwa niaba ya Juliana Limo pamoja na Lavet Aguye, eh, Esther tulikuwa naye hapa, Mwalimu Silvanus, wenzangu hapa Judy pamoja na mimi tunakushukuru sana. E, na tunashukuru sana pia RJ Classic Furniture pamoja na Fred Fashion anapatikana katikati ya jina la mwanzo mimi naitwa Bernard James Asante tukutane kesho katika kipindi cha tuongee asubuhi